আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তিলকার রাসুল ফাদ্দালনা বাদাহুম আলা বাদ মিনহুম মান কাল্লামাল্লাহু ওয়া রাফা বাদাহুম দারাজাত وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانة علماء الكرام دوري ربان كاسر بندار مسلم باي او بونرا আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দীর্ঘ এক সপ্তাহ পরে শুক্রবার সালাতুল মাগরিবের পর নদদা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে বসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাজিলকৃত কোরআনে হাকিম থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসির করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সেই রব্বুল আলমিনের শুকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা কোরআনে হাকিমের তাফসিরে যে সুরা থেকে আমাদের তাফসির চলছিল সেই সুরাটির নাম হলো সুরা আল বাকারা কোরআনে কারিমের সবচেয়ে বৃহৎ সবচেয়ে বড় যে সুরা সেটি হলো সুরা আল বাকারা সুরা আল বাকারার দুই শত বাহান্ন নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আমরা গত তাফসিরে আলোচনা করেছি আজকে দুই শত তিপ্পান্ন নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমাদের তাফসির হবে ইনশাআল্লাহ তাফসির শুরু করার আগে আমরা একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এরপরে আমরা আমাদের মূল আয়াতে কারিমার তাপ সেরে আসবো ইনশাআল্লাহ যে বিষয়টির দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেটি হল বেদাত এমন একটি বিষয় যে বিষয়টি খুব আবেগী বিষয় মানে বেদাতটা দেখতে অনেক সুন্দর এবং খুব মজাদার কিন্তু আসলে সেটি বেদাত অর্থাৎ বেদাত কোনো খারাপ জিনিস না খারাপ জিনিসকে বেদাত বলে না বেদাত বলা হয় ভালো জিনিসকে যেমন সলাত আপনি অতিরিক্ত করা জুমার সলাত দুই রাখাত সেটাকে করলেন চার রাখাত তো এখানে তো নামাজ দুই রাখাত বেশি পড়ছেন খারাপ কাজ কিন্তু করেন নাই কিন্তু এই দূর একাত নামাজ বেশি পড়ে কি সাওয়াব হইলো না গুনা হইলো গুনা হইলো এই জন্য 
মানে এবাদতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা এই অতিরঞ্জনটা দুইটা কারণে হয় একটা হলো আবেগের কারণে আর একটা হলো অতিভক্তির কারণে অতিভক্তির কারণেও মানুষের মধ্যে শির্ক এবং বেদাতের সৃষ্টি হয় আবার আবেগের কারণে অতি আবেগের কারণে আমরা এই বাংলাদেশ হলো শির্ক এবং বেদাতের দেশ পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী আমরা এই দেশে বসবাস করি কিন্তু আবার বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে শির্ক আর বেদাত বেশি করে আমরা এই দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী এর অনেকগুলো ঐতিহাসিক কারণ আছে এই জন্য আমাদের রক্ত মাংস হাড্ডি সব কিছুর মধ্যে বেদাত ঢুকে আছে এই জন্য আমাদের দেশে এক ধরনের ওলামাই কেরাম আছেন যারা কোনো বেদাতকে বেদাতে মনে করেন না বেদাতের কথা শুনলেই গালে গালাজ করে দৌড়ানো শুরু করে বেদাত আবার কি বা তুমিও তো বেদাত তুমিও তো রাসুলের যুগে ছিলা না এখন আসছো তুমি যে মাকে কথা বলতেছ ওই মাকেও তো বেদাত মানে তাদের দৃষ্টিতে বেদাত কোনো অসুবিধা নেই যা আবিষ্কার করা যাবে যা তৈরি করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি হলো এরকম আরেক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি হল বেদাত খারাপ ঠিক আছে কিন্তু বেদাত দুই রকমের একটা বেদাতে হাসানা আর একটা বেদাতে সাইয়া তো যেটা ভালো বেদাত সেটা করতে অসুবিধা কি এই ভালো বেদাতের দরজা খুলে দেওয়ার পরে যত রকমের বেদাত আছে সব এই ভালো বেদাতের রাস্তা দিয়ে ঢুকে যায় সব ঢুকলো তো বেদাত তো সবে সুন্দর আপনি খারাপ বেদাত তো দুনিয়াতে একটাও পাবেন না খারাপ বেদাত যেমন ধরেন ইপটিজিং ইপটিজিং কি রাসুলের যুগে ছিল এখন আছে তাহলে কি এটা বেদাত হ্যাঁ এটাকে আমরা কেউ বেদাত বলি এটাকে বেদাত বলি না তো এটা খারাপ জিনিস এটা তো আলাদা বিষয় ওই বেদ ওইটা তো ইসলামের মধ্যে আসবে না বেদাত তো সবে হাসানা এবার বেদাতে সাইয়া যে জিনিস সেটা তো বেদাতের ভিতরে আসে না আসে তো সব হাসানার আকারে সুন্দর দেখা যায় আপনি ঘাম গেয়ে গিয়ে সবাই মিলে দরুদ পড়বেন এটা অনেক সুন্দর জিনিস না খুব মজাদার জিনিস শুনতেও মজা লাগে পড়তেও মজা লাগে সবে ভালো লাগে এখন আপনার যত মজাই লাগুক দেখতে হবে নবী সাল্লাহ ইসলাম এই জাতীয় দরুদ শিখিয়েছেন কি না সাহাবাই কেরাম এই পদ্ধতিতে দরুদ করেছেন পড়েছেন কি না এখন যদি না করেন তাহলে সেটা বেদাত তাহলে সেটা বেদাত হলে দেখতে মজা শুনতে মজা করতে মজা তাহলে তো এটা হাসানা এই হাসানার দরজা দিয়ে হাসানা খুলে দিয়ে একেবারে সব ঢুকে পড়েছে বেদাতের নামে বেদাতগুলো এবাদতের নামে ঢুকে পড়েছে এই জন্য আমরা ইতিপূর্বে অনেকবার বলেছি যে আমরা যে দরুদ পড়ি আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ ও আল্লাহ আলী মোহাম্মদ এই দরুদ তো একেবারে নির্বেজাল একশো পার্সেন্ট খাটি দরুদ সহি আল বুখারি সহি মুসলিম সহ সকল সহি হাদিসের গ্রন্থে অসংখ্যবার এই দরুদটি এসেছে নবী সাল্লাহ ইসলামকে সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞাসা করেছেন যে আল্লাহ পাক বলছেন ইয়া জুহাল্লাদিন আমানু সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লিম তাসলিমা এই যে সলাত এবং সালাম দুইটার কথা আল্লাহ পাক বলছেন তো সাহাবাই কেরাম এসে নবী সাল্লাহ ইসলামকে জিজ্ঞাসা করেছেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লু সাল্লাম আমরা তো তাসাহুদের মধ্যে সালাম পড়ে থাকি আসসালাম আলাইকা আইহান নবী রহমতুল্লাহ তাসাহুদের মধ্যে তো সালাম আমরা শিখে ফেলেছি তাহলে সালাম কি বসে দিতে হয় না দাঁড়ায় দিতে হয় তা আমাদের দেশে ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলে দাঁড়াইতে হয় কেন তাহলে তো আত্মা ইয়ে তো পড়ার সময় দাঁড়ায় দাঁড়ায় পড়ার কথা আত্মা ইয়ে তো তো বসে পড়া যাবে না কারণ আপনি আত্মা ইয়ে তো মধ্যে রাসুলকে সালাম দিচ্ছেন না তো সেটা বসে বসে দিচ্ছেন আসসালাম আলাইকা আইহান নবীয়ু ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত নবী সাল্লা সাল্লামকে আপনি সালাম দিচ্ছেন তো সেখানে যদি দাঁড়ানোই দরকার হয় তাহলে তো তা সাহুদ দাঁড়ায় পড়া পড়তে হবে বসে পড়া যাবে না তাহলে নবী সানে বেয়াদবি হবে কারণ আপনি বসে বসে সালাম দিচ্ছেন তো সাহাবাই কেরাম রেদওয়ানুল্লাহ তালা আলহি মাজমাইন তারা সালাম শিখে গেলেন তারা এসে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাম তো কাইফা নুসাল্লি আলাইকা আমরা আপনার উপরে দরুদটা কিভাবে পেশ করব সলাদটা কিভাবে পেশ করব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম শিক্ষা দিলেন তোমরা বলো 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذا نبتي في شكل مذهب صلاة البيتر أي دور التي سنب أكبر هنا في مذهب شافي مذهب مالكي مذهب حمبلي مذهب تاربر إمام أوزائر مذهب ابن حزمر مذهب تارب سفيان ساورير مذهب شكل مذهب أي دور التي سنب কারণ এটার মধ্যে কোনো ভেজাল নাই নির্ভেজাল সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু এখানে কথা হলো দরুদ কি ইস্তেমাই ইবাদত না এনফেরাদি ইবাদত মানে একক ইবাদত নাকি জামাতবদ্ধ ইবাদত তো ইসলামের যে ইবাদত জামাতবদ্ধ সেটাকে জামাতবদ্ধ করাটাই সুন্নাত আর যেটি একাকী ইবাদত সেটাকে একাকী করাই সুন্নাত যেমন আমরা মাগরিবের সালাত প্রথমে তিন রাকাত পড়লাম কিভাবে জামাতে পরের দুই রাকাত পড়লাম এখন যদি বলি যে আজকে তাফসির শুনতে আসছেন সবাই অনেক আশা ভরসা নিয়ে আসছেন কিছু তাফসির শুনবেন আজকে শুক্রবার ওই দুই রাকাতও আমরা জামাতে পড়ি অসুবিধা কি জামাতে পড়তে সাবাব বেশি না হ্যাঁ আমরা প্রথম তিন রাকাতও জামাতে পড়লাম পরের দুই রাকাতও জামাতে পড়লাম সত্তর গুণ বেশি সাবাব হবে বা হাদিসে যেটা আসছে সাতাশ গুণ বেশি সাবাব হবে পঁচিশ গুণ বেশি সাবাব হবে হ্যাঁ তাহলে ওই দু রাকা জামাতে পড়লে সাবাবের পরিবর্তে গুণা হবে ভালো কাজ করলেন জামাতে পড়ছেন বেশি সাবাবের জন্য কিন্তু স্পজিলত না হয়ে গুণা হয়ে যাবে আর প্রথম তিন রাকাত যদি বলেন যে না সারা জীবন তো তিন রাকাত জামাতে পড়ে আজকে আপনারা তিন রাকাত একা একা পড়েন পরের দু রাকাত আমরা জামাতে পড়ব প্রথম তিন রাকাত যদি একা একা পড়েন তাহলে কি সাবাব বেশি হবে না কম হবে গুণা হবে অর্থাৎ ইসলামের যে আবাদত জামাতি আবাদত সেটাকে জামাতবদ্ধ করতে হবে যেটা এনফেরাদি একাকি আবাদত সেটাকে একাকি করতে হবে দরুদ হলো এনফেরাদি আবাদত এটা সম্মিলিত আবাদত না জামাতবদ্ধ আবাদত না সাহাবাই কেরাম রদুয়ানুল্লাহ তাল আলহ মাজমাইন কোনোদিন পাঁচ জন দশ জন একত্রিত হয়ে একসাথে দরুদ পড়ছেন এরকম নজির কোনো জাল হাদিসেও আসে তাহলে আমরা যখন আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আলা আলী মোহাম্মদ পড়ি তখন আপনারাও দেখি পড়া শুরু করেন তো এটা তো সুন্নতের আলোকে সুন্নতের মোড়কে বেদাত মানে উপরের মোড়ক হইল উপরে দি সুন্নত কিন্তু আসলে কাজটা হয়ে যাচ্ছে বেদাত এটা আমরা অনেকবার বলছি বলার পরে দুই একবার বন্ধ থাকে এরপরে আবার চালু হয়ে যায় দেখেন বেদাত কত শক্তিশালী যে একবার বলার পরে দুইবার তিনবার মনে থাকে এরপরে শয়তান কিন্তু আবার ভুলাই দে ভুলাই আবার এখন দেখা যায় ঠিক আগের মতো আমরা যখন তরুদ পড়ি সবাই জোরে জোরে পড়তে থাকে খুব মজা লাগে যে হুজুরও পড়তেছে আমরাও পড়তেছি আরও সহিদ রুদ পড়তেছি কিন্তু শহীদ রুদে আপনি বেদাত করতেছেন এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে আমি যখন পড়বো আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ তখন আপনারা চুপে চুপে পড়বেন মনে মনে পড়বেন এটা আওয়াজ করে সম্মিলিতভাবে পড়া যাবে না এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ পাক কোরআনে করিম নাজিল করেছেন আজ থেকে কত বছর আগে চোদ্দশো কত বছর আগে হ্যাঁ চোদ্দশো সাতত্রিশ হিজড়ি এখন চলে তো দশম হিজড়িতে কোরআনে করিম নাজিল শেষ হয়েছে তাহলে দশ বছর বাদ দিয়ে দেন চোদ্দশো সাতাশ বছর চোদ্দশো সাতাশ বছর আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই কোরআনে করিম নাজিল শেষ হয়েছিল আজকে আমরা এই সরকার বাড়ি মসজিদে তাফসির করতেছি চোদ্দশো সাতাশ বছর পরে আমরা আমাদেরকে আল্লাহ পাক এমন একটি দেশে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন যেই দেশের ভাষা আরবি না যে দেশের ভাষা হইল বাংলা কিন্তু কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ পাক আরবি ভাষায় এই আরবি কোরআনকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাংলা ভাষার জনগোষ্ঠীদের মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া এই বড় তাবলিগের কাজ 
যে আল্লাহর কোরআন আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া কোরআনও আল্লাহর আপনারা কার আপনারাও আল্লাহর বান্দা কোরআন কার আল্লাহ তো মাঝখান দিয়ে বুঝতে সমস্যা হয়েছে ভাষার কারণে কোরআন নাজিল হয়েছে আরবি ভাষায় আপনারা হইলেন বাংলা ভাষা এখন আপনাদের সামনে আরবি কোরআন তালাবাদ করলে আপনারা বোঝেন না এই জন্য মাঝখানে একটা ধোবাসি দরকার যিনি আল্লাহর কথাগুলোকে আপনাদের কাছে বাংলায় বুঝাই দিবেন আল্লাহ বলছেন আরবিতে আপনারা বুঝবেন বাংলায় এই তাপসির যে আমরা করি এটা হলো দোবাসির কাজ করি বুঝতে পারছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরবিতে নাজিল করছেন তা আপনাদের সামনে আরবিতে যদি তালাবাদ করি তা আপনারা তো বুঝবেন না এই জন্য আমরা যে কাজটা করি সেটা আল্লাহর কথাটা বাংলা ভাষার মানুষের কাছে দোবাসি হিসাবে কাজ করি এটাই হলো আমাদের কোরআনে কারিমের তাফসির আর কিছুই না এটা হলো দোবাসির কাজ আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন যে এই নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে আমরা এই পুরা কোরআনে কারিম একবার আমরা দোবাসি হিসাবে আপনাদের কাছে একবার পৌঁছানো হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এবং আমরা এখানে যারা তাফসির শুনতে আসছি একসময় আমরা একজনও পৃথিবীতে আল্লাহর এই জমিনে থাকব না সবাই চলে যাব এই মসজিদ ইনশাআল্লাহ তো আমত পর্যন্ত থাকবে কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত এই মসজিদ একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে যেই মসজিদে আল্লাহর কোরআন পুরা একবার তাফসে করা হয়েছে এবং এই তদ্দা সরকার বাড়ি মসজিদ ইসলামের ইতিহাসেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে ওইটা এখন বুঝবেন না আমরা দুনিয়া থেকে চলে গেলে বুঝবেন এটা জীবিত থাকতে বোঝা যায় না এই যে খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমতুল্লাহ আলাই তিনি চলে গেলেন এখন আমরা বুঝতে পারতেছি যে মানে উনি যে কি ছিলেন এই দেশের জন্য জাতির জন্য মানুষের জন্য জীবিত থাকাকালীন এত উপলব্ধি হয় নাই এখন যেরকম উপলব্ধি হয় তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ যেই কোরআনে কারিমের তাফসির এখানে শেষ করেছি দীর্ঘ প্রায় নয় বছরে নয় বছরে একবার কোরআনে কারিম শেষ করেছে এটা কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এবং আলহামদুলিল্লাহ এটা রেকর্ড করা আছে এটা কেয়ামত পর্যন্ত কোটি কোটি মুসলিমদের কাছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই কোরআনে কারিমের তাফসির একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে তাদের আমলের জন্য শিক্ষার জন্য এলেমের জন্য এটা তাদের জন্য একটা বিশাল সম্পদে রূপান্তরিত হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাপাক আমাদেরকে এই তৌফিক দিয়েছেন যে এই দোবাসের কাজটা করার এই জন্য আল্লাহ শোকর আদায় করি সকলে আবারও বলি আলহামদুলিল্লাহ সামনে কোরআনে কারিমের নাজিলের মাস রমাদান মাস এই জন্য আমরা এই রমাদান মাসটাকে কোরআনের মাস হিসাবে কোরআনকে বেশি গুরুত্ব দিব আমরা ইনশাআল্লাহ এই জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ রমাদান মাসে বেশি বেশি কোরআনে কারিম তালাবাদ করবেন বুঝার চেষ্টা করবেন আর যখন আপনি নিজে তালাবাদ করছেন না বা পড়াশোনা করছেন না তখন আপনি তালাবাদ তাফসিরটা শুনেন আমাদের তাফসিরগুলো তো একেবারে আর কাইবাকারে আপনার সংরক্ষিত আছে সেখান থেকে আপনি তাফসির শুনতে থাকেন তো শোনার মাধ্যমেও আপনার মধ্যে এলেম অর্জন হবে আর কোরআন নাজিলের মাসে কোরআন শোনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরকত কারণ কোরআন নাজিলের মাস যেই মাসে ফায়ুদার সুহুল কোরআন নবী সাল্লা সাল্লাম এবং জিবরিল আলাইহিসাল্লাম কোরআনের মোদারাসা করতেন একজন আরেকজনকে তালাবাদ করে শুনাইতেন কারণ এটা বরকতের মাস ইন্না আনসাল্লাহ ফে লাইলাতিম মোবারাকা আল্লাহ পাক কোরআনকে বরকতময় রাত্রিতে নাজিল করেছেন কোরআন এক বরকতময় জিনিস মোবারক জিনিস যে রাত্রে নাজিল করছেন সেটাও মোবারকময় রাত্রি যার উপরে নাজিল করছেন তিনিও মোবারক মানে এই বরকতওয়ালা জিনিস যেখানে যাবে সেখানে বরকত এই কোরআন যদি আমাদের সমাজে আমাদের মধ্যে চলে আসে এখানেও বরকত চলে আসে যেখানে কোরআন যাবে সেখানে বরকত যাবে কোরআন নাই বরকত নাই এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন যেই অন্তরে কোরআন নাই সেই অন্তর কালবাইতুল খারিফ সেটা হলো বিরান একটা ঘরের মতো যেই ঘরের মধ্যে ধরেন পনেরো বিশ বছর ধরে কোনো মানুষ বসবাস করে না এরকম একটা ঘর ওই ঘরের মধ্যে সাপ ঢুকে বিচ্ছু ঢুকে কত রকমের জন্তু জানোয়ার ঢুকে বসে থাকে 
কারণ এখানে মানুষও থাকে না কেউ থাকে না খোঁজ খবর হলো না এমনি ঘর একটা এখানে পড়ে আছে প্রাচীন দেখবেন এরকম অনেকগুলা যে আমাদের ইতিহাসের অনেকগুলা প্রাচীন ঘর এরকম এই সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে বিভিন্ন জায়গা জায়গা এগুলা প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে রাখা হয়েছে তো ওখানে দেখবেন যে যদি এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করা হয় ওখানে যদি তত্ত্বাবধান না করা হয় এমনি যদি পড়ে থাকে তো সকল সাপের কারখানা সাপ সেখানে ঢুকবে বিভিন্ন হিংস্র জন্তু জানোয়ার ঢুকে বসে থাকবে যেই অন্তরে কোরআন নাই যে কালবে কোরআন নাই সে কালবেও এরকম সাপ বিচ্ছু হিংস্র জানোয়ার ঢুকে বসে থাকবে এই জন্য বেশি বেশি কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে তাপসির শুনবেন রমাদান মাসে বেশি বেশি করে আর এই তাফসির তো এখন আমরা সহজভাবে যত সহজেই আপনাদের কাছে পৌঁছানো যায় তত সহজেই আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি একদিকে ইউটিউবে পাবেন তাফসিরুল কোরআন ডট কমে পাবেন তারপরে তাফসিরুল কোরআন অ্যাপস খোলা হয়েছে সেখানে পাবেন আপনি মোবাইলে শুনতে পারেন তারপরে আমরা তাফসির লাইভ সম্প্রচার করি এটার মাধ্যমে শুনতে পারেন বিভিন্ন উপায়ে সহজভাবে যাতে আল্লাহর বান্দাদের কাছে আল্লাহর কোরআন পৌঁছে এটা আমাদের কারো কারামতিও না কোনো বুজুর্গিও না বান্দা আল্লাহর কোরআন আল্লাহ আল্লাহর বান্দাদের কাছে আল্লাহর কোরআন যাবে এটাই মানে স্বাভাবিক বিষয় মাঝখান দিয়ে আমরা করি দোবাসের কাজ যে আরবি কোরআন বাংলায় আমরা একটু সহজভাবে বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করি আপনিও পড়লে অনুবাদ পড়লে বুঝবেন কিন্তু বুঝার জন্য এর বাহিরে কতগুলো জ্ঞান লাগে যেমন আমরা দীর্ঘ অনেক বছর ধরে অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ পড়েছি অ্যারাবিক লিটারেচার পড়েছি তারপরে আমরা বিভিন্ন তাফসির পড়াশোনা করেছি বা এখনও আমরা পড়াশোনা করি এখনও আমরা কিন্তু আলেম হয় নাই এখনও আমরা তলে বলে এলেম আমরা এখনও এলেমের ছাত্র এলেম কিন্তু অনেক উচ্চ পর্যায়ের জিনিস আলেম হওয়া সহজ বিষয় না বাংলাদেশে কোনো আলেম নাই আমরা হইলাম সব তলে বলে এলেম এলেমের স্টুডেন্ট ছাত্র আমরা তো এই এই হিসাবে আমরা এই কোরআন সহজভাবে বোঝার জন্য তাফসির উসুলে তাফসির তারপরে হাদিস উসুলে হাদিস উসুলে ফেক তারপরে আপনার এলমুল লোগা তারপরে এলমুল বালাগা এলমুল নাহ এলমুল সরফ অনেকগুলো সাবজেক্ট পড়াশোনা করে যে আরবি ভাষাটা যাতে আমরা সহজে বুঝতে পারি এই কারণে আমরা এটা দোবাসের কাজটা করি আপনাদেরকে সহজভাবে বোঝাই দেওয়ার চেষ্টা করি বাংলাদেশের সকল মসজিদে যদি এই কাজটা করা হতো বাংলাদেশে তিন লক্ষের অধিক মসজিদ আছে তিন লক্ষ মসজিদে যদি আল্লাহ কোরআন নিয়ে বসে যেত তাহলে এই দেশের চেহারা এই দেশের অবস্থা এরকম থাকত না অনেক আগেই এই দেশের অনেক পরিবর্তন হয়ে যেত মানুষের আকিদা চিন্তা চেতনা সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতো এবং আল্লাহ রহমত বরকত এই দেশে পরিপূর্ণরূপে আসত কিন্তু আমাদের দেশটা হলো সব বড় আলেমের দেশ ছোট আলেম নাই যে দেশে বাংলাদেশ এমন এক দেশ যে দেশে ছোট হুজুর খুঁজে পাওয়া যাবে না ছোট আলেম নাই এটা সব বড় আলেমের দেশ পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে ছোট আলেম পাওয়া যায় আপনি গেলে দেখবেন যে ওখানে পাঁচজন দশজন আছে এরা হাইয়াত কেবার এর ওলামা এরা হলো বড় আলেম আর বাকি সবাই ছোট আলেম কিন্তু আমাদের দেশে আবার ছোট আলেম নাই সবাই বড় আলেম অথচ এরকম বড় আলেমের দেশ কিন্তু সেই দেশে কোরআনের তাফসির হয় না কোনো মসজিদে কোরআনের তাফসির হয় না আমার জানা নেই বাংলাদেশের কোনো একটা মসজিদে পুরা কোরআনে কেরমের একবার তাপসে শেষ করছে আপনাদের জানা আছে কি না আমার জানা না আমি এই পর্যন্ত শুনি নেই যে বাংলাদেশের একটা মসজিদে যে কোরআনে কেরমের তাফসিরটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার শেষ করছেন আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর কোরআনটা শুনিয়েছেন কোরআনের কোনো তালিম নাই দার্স নাই তাফসির নেই কিছু নাই কোরআনের সাথে কোনো সম্পর্ক হয় নেই সম্পর্ক হলো শুধু তালাবাদ একটা সম্পর্ক হলো তালাবাদ আর একটা সম্পর্ক হলো যে টাকা নিয়ে নিয়ে কোরআন খতম মসজিদে চলে টাকার বিনিময়ে কোরআন খতম কারো অসুখ হয়েছে কোরআন খতম কারো এই সমস্যা দেখা দিছে কোরআন খতম কেউ মরে গেছে কোরআন খতম কারো সাত দিন হয়েছে কোরআন খতম কারো দশ দিন হয়েছে কোরআন খতম কারো চল্লিশ দিন হয়েছে কোরআন খতম কারো মৃত্যুবাসী কোরআন খতম কারো জন্মবাসে কি কোরআন খতম এই কোরআন খতম দিয়ে দিয়ে শুধু অর্থ উপার্জন কিন্তু এই কোরআনটা জীবিত লোকের জন্য মরা লোকের জন্য না মরা লোকের কাজে কোরআন ব্যবহার হচ্ছে জোরে সরে জীবিত লোকের কাজে কোরআন ব্যবহার হচ্ছে না যে লোক মারা গেছেন 
তার জন্য কোরআনের জোরে সরে তালাবাদ করে করে বক্সায় দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ওই লোকের যে পরিবার যে মুরব্বি মারা গেছেন মুরব্বির পরিবার আছে না যারা জীবিত আছে তাদেরকে কোরআনটা বোঝানোর জন্য কোনো বক্সানি নেই মরাতার জন্য কোরআন কিন্তু জীবিত ফ্যামিলির যারা আছে তাদের জন্য কোরআন না দেখবে যে ওই ফ্যামিলির লোকগুলা শুধু যে দিন দোয়া হবে বক্সানো হবে সেদিনই মসজিদে পাওয়া যায় আর অন্য সময় ওই ফ্যামিলির লোকদেরকে মসজিদেও পাওয়া যায় না তাহলে কোরআনের সম্পর্ক মৃত ব্যক্তির সাথে করে ফেলছে আমরা অথচ কোরআনের সম্পর্ক হবে আল্লাহ বলছে কোরআন নাজিল করেছি আমি জীবিত লোকদেরকে সতর্ক করার জন্য মরা লোকদেরকে সতর্ক করে তো আর লাভ নেই যিনি মারা গেছেন তাকে আপনি কোরআন শোনালে কোনো লাভ হবে আর তিনি কোরআন শুনবেন না আল্লাহ বলছে ইন্ডাকালা তুসমিউল মাওতা আপনি মাইয়তকে কোনোদিন কোরআন শোনাইতে পারবেন না তাহলে মাইয়ত কোরআন শুনবে না যে শুনবে না তাকে শুনাইতেছি কিন্তু যে শোনা দরকার জীবিত মানুষ তাকে আমরা কোরআন শোনানোর কোনো ব্যবস্থাপনা করছে না আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন আমরা দ্বিতীয় দফায় তাফসিরে এই দুই ফারা শেষ হয়ে গেছে আজকে তৃতীয় ফারা শুরু থেকে আমাদের তাফসির হবে দুশো তেপ্পান্ন নম্বর আয়াত এখানে আল্লাহ সুবান তালা আম্বিয়া আলহিমুসালামদের মধ্যে কাউকে কাউকে আল্লাহ পাক একটু বেশি মর্যাদা দিয়েছেন কাউকে কম মর্যাদা দিয়েছেন কিন্তু সকল নবীরাই মাসুম সকল আম্বিয়া আলহিমুসালাম নিষ্পাপ মাসুম আল্লাহ পাক তাদের আগের পরের সকল গুণা আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়েছেন সোহার তবে রাসুলদের মধ্যে আল্লাহ পাক কারো উপরে কাউকে মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ পাক সেই কথাটা বর্ণনা করেছেন এই কথাটি আল্লাহ পাক বলার উদ্দেশ্য ছিল ইহুদিরা বলতো যে মুসা আলাহ ইসালাম হলেন যত নবী পৃথিবীতে আসছেন সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী মুসা আলাহ ইসাল খ্রিস্টানেরা বলতো আল্লাহর এই জমিনে যত নবী রাসুল আসছেন সবচেয়ে বেশি বাইনাত সবচেয়ে বেশি মজেজাওয়ালা নবী ঈসা আলাহ ইসালাম সুতরাং ঈসা আলাহ ইসালামের পরে আর কে আমার পর্যন্ত নবীর দরকার কি মোহাম্মদ সাল্লামের দরকার কি ঈসা আলাহ সাল্লাম এত বড় কারামত এত বড় মজেজাওয়ালা নবী তার মজেদাকে আমার পর্যন্ত থাকলে তো হয় আবার মোহাম্মদ সাল্লামের দরকার কি ইহুদিরা বলতো মুসা আলাহ ইসলাম এত বড় নবী তার মর্যাদা চললেই তো হয় তার কিতাব চললেই তো হয় আবার মোহাম্মদ সাল্লামের দরকার কি তা আল্লাহ পাক বলছেন সবাইকে আমি এক একটা মর্যাদা দিয়েছি তবে কারো উপরে কাউকে মর্যাদা দিয়েছি এই জন্য দেখবেন আমাদের দেশে মোজাদ্দেদ আর মোজাদ্দেদ যত ফিস সাহেব আছে সবাই কিন্তু মোজাদ্দেদ মোজাদ্দেদ জামান এই জমানার মোজাদ্দেদ মানে প্রায় আমাদের বাংলাদেশে মোজাদ্দেদ আসে চার পাঁচশো তারা আবার শুধু বাংলাদেশের মোজাদ্দেদ না অল পুরা বিশ্বের মোজাদ্দেদ খালি বাংলাদেশের না বাংলাদেশের একজনও নাই বাংলাদেশের মোজাদ্দেদ সবাই কিন্তু সারা বিশ্বের অলি বিশ্ব মোজাদ্দেদ বিশ্ব আশেকে রাসুল সবাই কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাপী বিশ্বব্যাপী তো তাহলে বোঝা যায় যে এই বাংলাদেশ হলো মোজাদ্দেদের দেশ অথচ আরব দেশে একটা মোজাদ্দেদ নাই পুরা আরবে একজন মোজাদ্দেদ নাই তারপরে আপনার এদিকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ব্যাপী একজন মোজাদ্দেদ নাই ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া এই অঞ্চলে কোনো মোজাদ্দেদ নাই পুরা আফ্রিকায় কোনো মোজাদ্দেদ নাই পুরা আমেরিকা মহাদেশে কোনো মোজাদ্দেদ নাই সব মোজাদ্দেদের কারখানা কোথায় এই দেশ কত সৌভাগ্যবান যে আমরা এত মোজাদ্দেদ পাইছি এত মোজাদ্দেদের দেশ সবাই মোজাদ্দেদে জামান যে বিশ্বের বড় বড় মোজাদ্দেদ মোজাদ্দেদ মানে কি সংস্কারক আল্লাহ পাক মাঝে মাঝে আল্লাহর কিছু বান্দাকে মোজাদ্দেদ হিসাবে সংস্কার হিসাবে পাঠান এটা হাদিসে আসছে এখন এই হাদিসকে কেন্দ্র করে সবাই মোজাদ্দেদ হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক আমরা যেটা বলতেছি সেটা হলো এখন যেই ফিরের মুরিদ যিনি উনি বলবে যে আমাদের হুজুর সবচেয়ে বড় মোজাদ্দেদ না আমাদের হুজুরের মতো হুজুর আমাদের পিস সাহেবের মতো পিস সাহেব বিশ্বে আর দ্বিতীয়টা নাই তো বিশ্ব তো আর কোনো দেশে নাই আছেই তো খালি এই দেশে বিশ্বে আর পাবেন কোথায় কোনো দিন নাম শুনছেন যে ফিস সাহেব মক্কা মোকার রামা ফিস সাহেব মদিনা মোনাবরা মদিনার ফিস সাহেবের নাম শুনছেন তারপরে ফিস সাহেব রিয়াদ ফিস সাহেব আবুধাবি ফিস সাহেব বাহরাইন তারপরে ফিস সাহেব মিশর এসব দেশের কোনো ফিস সাহেবের নাম শুনছেন ফিস সাহেব ইন্দোনেশিয়া জাকার্তা 
ফিজ সাহেব কুয়ালালামপুর মালয়েশিয়া এরকম নাম শুনছেন ফিজ সাহেব ওয়াশিংটন ডিসি ফিজ সাহেব নাইজেরিয়া ফিজ সাহেব আলজেরিয়া ফিজ সাহেব মরক্কো শুনছেন কোথাও তো বিশ্বে তো আর নাই তো ছাত্র তো আছেই একজন রোল নম্বরও আছে তো বাংলাদেশেই শুধু তো এ তো বিশ্বের যেহেতু আর কোথাও নাই পুরা ময়দান খালি তো বাংলাদেশে যিনি আছেন উনি তো বিশ্বের সারা বিশ্বের মধ্যে উনার প্রতিদ্বন্দ্বী তো আর কেউ নেই ইসলাম আসাবিয়তকে মানে দলবাজিকে গ্রুপবাজিকে ইসলাম হারাম করে দিয়েছে এই জন্যই আল্লাহ পাকে এই দুশো তেপ্পান্ন নম্বর আয়াত নাজিল করে বোঝাতে চাচ্ছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তোমাদেরকে দলবাজি করার জন্য রাসুল হিসাবে আসেন নাই যে তোমরা মনে করবা যে খালি উম্মতে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এরাই শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহর জমিনে হক মুসা আলাহ ইসালামের উম্মত যারা হক মুসা আলাহ ইসালামের দাওয়াতের উপরে ছিল ঈসা আলাহ ইসালামের উম্মত যারা ঈসা আলাহ ইসালামের দাওয়াতের উপরে ছিল এভাবে সমস্ত আম্বিয়া আলাহ ইসালামের উম্মত তারাও তোমরা একই দল আমরা আর মুসা আলাহ ইসালামের উম্ম তারা এক দল আবার এখানে দলবাজি করার কোনো সুযোগ নেই যে আমাদের রাসুল সবচেয়ে বড় রাসুল আর মুসা আলাহ ইসালামের উম্মতের রাসুল এত বড় রাসুল না এখানে যে দল ভাগ করা রাসুল কেন্দ্রিক নবী কেন্দ্রিক যেভাবে আমাদের দেশে ফির কেন্দ্রিক দল ভাগ হয় বিভিন্ন এলাকা কেন্দ্রিক দল ভাগ হয় তারপরে তরিকা কেন্দ্রিক দল ভাগ হয় আরো বিভিন্ন উপায়ে দল ভাগ হয় তা আল্লাহ পাক বুঝাতে চাচ্ছেন সমগ্র মুসলিম উম্মা এক উম্মা এবং আদম আলাহ ইসালাম থেকে শুরু করে যারা চলে গেছেন এরা সবাই আমাদের দলের লোক সেই আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে যারা নু আলাহ ইসালামের যুগের মমিন তারা আর আমরা এক মিল্লাত এক দল এই জন্য আল্লাহ পাক বুঝাতে চাচ্ছেন যে রাসুল কেন্দ্রিক আসাবিয়ত যেন মুসলিমদের মধ্যে প্রবেশ না করে একবার এক ইহুদি এবং মুসলিম ঝগড়া লাগলো বোখারিতে এই হাদিস আসছে ইহুদি বলে যে মুসা আলাহ ইসালাম সবচেয়ে বড় নবী আর মুসলিম বলতেছে মুসা আলাহ ইসালামের সে আমাদের রাসুল সবচেয়ে বড় নবী এবং ইহুদিরে একবার জোরে ফালাতামা আলা বাজি তার মুখের উপর একটা থাপ্পড় দিয়ে দিছে আমাদের রাসুল শ্রেষ্ঠ রাসুল আমাদের রাসুল সাইয়েদুল মুরসালিন তখন ওই ইহুদি আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে বিচার নিয়ে গেল যাই বলল যে ইয়া রসুল আল্লাহ হে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আমি মুসা আলাহ ইসলামকে শ্রেষ্ঠ নবী বলছি এই জন্য এই মুসলিম আমাকে থাপ্পড় দিয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তখন বললেন লা তুফাত দেলু নি আলা আম্বিয়া ইল্লা একরাবাতে আসছে লা তুফাত দেলু নি আলা আম্বিয়া ইল্লা আর একটা কথা আসছে লা তুখাই আলা মুসা খবরদা তোমরা মুসার থেকে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না মানে মুসার থেকে আমি বড় রাসুল আমি বড় নবী এই রকম দলবাজি করিও না মানে রাসুল কার থেকে কে বড় মানে এটা তো দলবাজি দরকার হয় তখন যখন আপনি গ্রুপ করবেন সাইর মাঝাব গ্রুপ করে আপনি বাঘ করলেন বাঘ করে এবার কার ইমাম সবচেয়ে বড় তো হানাফিরা বলল যে আমাদের ইমাম হলো ইমামে আজম খালি আজম না আজম মানে দুনিয়ার যত ইমাম আছে সবচেয়ে মহান ইমাম অথচ দুনিয়ার সবচেয়ে মহান ইমাম ইমামে আজম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ কিন্তু দলবাজি করতে যাই সেখানে একজন ইমামকে বলা হচ্ছে যে ইমামে আজম তারপরে বলে যে তোমাদের ইমাম কয় বছর আসার নামাজ ও যদি ফজর নামাজ পড়ছে আমাদের ইমাম একবারে ফজরের এশারো যদিয়ে চল্লিশ বছর ফজরের নামাজ পড়ছে আমাদের ইমাম এক দাঁড়ানোর মধ্যে পুরা কোরআন খতম করে ফেলছে এইভাবে আমাদের ইমামের যে কারামতি তোমাদের ইমামের কি কারামতি আছে তাহলে আমাদের দলই হলো শ্রেষ্ঠ দল এগুলো হলো দলবাজি এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন পালা তোখাইরু নেয়ালা মুসা খবরদার তোমরা মুসার উপরে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না কারণ সমস্ত মানুষ যখন বেহস হয়ে যাবে তখন সর্বপ্রথম বেহস থেকে যিনি জাগ্রত হবেন তিনি কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন আমি জাগ্রত হওয়ার পরে দেখব যে মুসা আলাহ ইসলাম আল্লাহর আরসের খুঁটি ধরে দাঁড়ায় দিছে সোহান তাহলে বোঝা যায় মুসা আলাহ ইসলাম আমার আগে উঠে গেছে না আমি উঠে দেখতেছি যে খুঁটি ধরে দাঁড়ায় দিছে তা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন দুইটার যে কোনো একটা হবে হয় মুসা আলাহ ইসলাম বেহসে হন নাই তিনি দুনিয়াতে একবার বেহস হয়েছিলেন 
এজন্য আল্লাহ পাক তাকে ওই দিন আর বেহস করবেন না এজন্য উনি সবাই বেহস হয়ে গেছে উনি খুঁটি ধরে দাঁড়ায় গেছে অথবা এমন হতে পারে যে তিনিও বেহস হয়েছেন কিন্তু আল্লাহ পাক আমার আগে তাকে তুলে ফেলছেন সুহান এজন্য খবরদার মুসা বড় না আমি বড় কে বড় কোন রাসুল বড় এটা নিয়ে তোমরা এরকম তাসুব আসাবিয়ত করিও না আল্লাহ পাক কোরআন কামের আয়াত নাজিল করে বলে দিলেন তিলকার রসুল ফাদ্দাল্লাহাবাদ ওই রাসুলদের মধ্য থেকে আমি কোনো কোনো রাসুলকে অন্য অন্য রাসুলদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এক এক রাসুলকে এক এক রাসুলের উপরে আমি মর্যাদা দিয়েছি মিন হুম্মান কাল্লাম আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে কারো সাথে আল্লাহ পাক সরাসরি কথা বলেছেন কার সাথে কথা বলছেন আল্লাহ পাক নাম বলেন নাই বলছেন মান কাল্লাম আল্লাহ কারো কারোর সাথে আল্লাহ পাক নিজে কথা বলছেন তাহলে মুসা আল্লাহর সাথে কথা বলছে না আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলছে হ্যাঁ কোরআন স্পষ্ট করে দিচ্ছে মান কাল্লাম আল্লাহ আল্লাহ কথা বলছে তাহলে যে আমরা মুসা আলাহ সাল্লামের কথা বলার অনেক কাহিনী কিন্তু আমাদের দেশে পরিচিত বলে যে এক বুড়ি বলছে যে মুসা তুমি আল্লাহর কাছে গেলে এটা জিজ্ঞাসা করি এটা জিজ্ঞাসা করি মানে আল্লাহর আর মুসার আর কোনো কাজ নাই দুনিয়ার আজে বাজে যত কথা আছে জিনিস আছে যে মুসার কাছে এসে নাকি লোকেরা বলতো আর মুসা আলাহ সাল্লাম আল্লাহর কাছে যাই জিজ্ঞাসা করতেন তো মুসা আলাহ ইসলামের সাথে পুরা জীবনে আল্লাহর কথাই হয়েছে মাত্র দু তিনবার এর বেশি কথা হয় নাই একবার নবুয়ত দেওয়ার সময় আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলছেন আনাল্লাহ রাব্বুল আলমিন মুসা আমি তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পরবর্তীতে আরও দুই একবার কথা হয়েছে মুসা আলাহ ইসলামের সাথে কিন্তু মুসা আলাহ ইসলামের সাথে আল্লাহ কথা বলছেন মুসা আলাহ ইসলাম আল্লাহর সাথে কথা বলেন মানে কথাটা বুঝতে পারছেন মানে একজন মানুষ যদি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলতে চায় তো তিনি ইচ্ছা করলে কথা বলতে পারেন না আল্লাহ পাক যখন তাকে ডেকে কথা বলবেন তখন তিনি কথা বলতে পারেন তো যদি তিনি আগে ডেট ঠিক করে যে অমুক দিন অমুক সময় আল্লাহর সাথে উনি কথা বলবেন এরকম ডেট ফিক্স করা ছিল মুসা আলাহ সাল্লামের এরকম কোনো ডেট তারিখ ছিল না মুসা আলাহ সাল্লাম নিজেও জানতেন না কোন সময় আল্লাহ কথা বলবেন হঠাৎ করে আল্লাহ পাক ডাক দিচ্ছেন মুসাকে তখন মুসা আলাহ সাল্লাম আল্লাহর সাথে কথা বলছেন আবার কারো কারো কোনো কোনো রাসুলের মর্যাদাকে আল্লাহ পাক অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন কার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল প্রথমটা দিয়ে মুসা আলাহ সাল্লামকে বুঝাইছেন পরের বাক্যটা দিয়ে আল্লাহ পাক মোহাম্মদ রসুল সাল্লামকে বুঝিয়েছেন যে ওয়ারাফা আবা আদাহম দারাজাত ওই রাসুলদের মধ্য থেকে কোনো কোনো রাসুলকে আল্লাহ পাক দারাজাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন কারণ আল্লাহ রসুলের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন আপনার জিকিরকে আমি সমন্নত করে দিয়েছি এজন্য আল্লাহর এই জমিনে এমন কোন নবী রাসুল বা এমন কোন ব্যক্তি নাই যে ব্যক্তির আলোচনা এত বেশি হয় আল্লাহ রসুলের চেয়ে এরকম কোন মানুষ কোন নবী রাসুল আল্লাহর জমিনে নবী সাল্লামের জীবনের উপরে এট এ টাইম বারোশো কিতাব বারোশো রাসুল সাল্লামের জীবনে শুধু রাবে তার কাছে সংরক্ষিত আছে রাবে তা আলম ইসলাম এই যে আর রাহিক আল মাহতুম ওই বারোশো কিতাবের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করছে তখন একসাথে রাবেতাতে বারোশো কিতাব জমা ঘটছে ওই বারোশো কিতাব রাবেতা সংরক্ষণ করে রাখছে এই বারোশো কিতাব শুধু রাসুল সাল্লামের জীবনে পৃথিবীর কোন মানুষের জীবনের উপরে বারোশো কিতাব রচিত হয়েছে বারোশত কালে রাবে তার কাছে আরো কত হাজার হাজার কিতাব নবী সাল্লামের জীবনের উপরে রচিত হয়েছে তার হিসাব নাই এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ারাফা বা দহম দারাজাত তাদের মধ্য থেকে কোন কোন রাসুলের মর্যাদা আমি বাড়িয়ে দিয়েছি ইসালামের অনেক মর্যাদা ছিল তিনি কুষ্ঠ রোগীকে হাত বুলাই দিলে ভালো হয়ে যেত অন্ধ রোগীকে হাত বুলাই দিলে ভালো হয়ে যেত কুম্বি ইজনিল্লা বললে কবর থেকে লোক দাঁড়িয়ে যেত রাসুল 
ولو شاء الله ما اقتدر الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات نبي رسول درك اتو بينات دوار پوريو الله سبحانه وتعالى جد اتشا كتن دنیا ار مانوش اي نيه کنو زغرا بيروت موتو بيروت کتنا اخانه اللار ماشيات ماشيات اللار تقدير ريمان ركتي گروت تبن نبيشا ماشيات اللار اخانه اللار اتشا ارادت اللار अल्लाह बाग इच्छा कर ले जेकोनो किसी कोट्टे पारन एक हम तो अल्लाह रासे ऐसा ना मैक्सारा बिस्ती दिते अल्लाह बाग पारन किंतु पृथ्वी ते मैक्सारा बिस्ती होए ना अतः अल्लाह बाग कर सुन्नतर खिलाफ अल्लाह कौरन ना प्रत्येक टी काजर जुन्नो अल्लाह बाग कर सुन्नत निदारन कर सं जेगुले के बालहा� किंतु अल्लाह एक ता पावर, एक ता मासियत, एक ता इच्छा शक्ति आसे, छेता अल्लाह भाग इच्छा करले कुत्ते पार। ता अल्लाह भाग जो दी इच्छा कुत्ते न कोनो रसूल के शुष्पष्ट मोजेजा दवार पोरे, दुनियार मानुष मोजेजा देखे अबर मतो विरुद्ध करवे, मन क्यों मान बे क्यों मान बना, एक वाता तो अशम्भ बिश इज़ुन्न नो बिरसुने रा बयानत नहीं आशार पड़े हो कोई ईमान आने के ओ कुफरी करे इत अल्लाह जो देखा ने प्रभाव खाता है तेरे ताहले शब्द मानुष ईमान आने बाद दो हितो किंतु ये ईमान आना रज़ुन्न जे मशियत शे मशियत अल्लाह पाक इकने प्रो करना वाला किन्हीं तलाको किंतु मानुष रा ये भी शरीम तो बिर तादर क्यों ईमान हैं से यावर क्यों को कुफरी करें से वाला उषा अल्लाहु मक्ता तालो अल्लाह बाग जो दी इच्छा करते हैं ताहले तारा कोकोनो मतो विरोध जोड़ियों करतो ना मनी ईमानदार अर कुफरी ईमान अर कुफरी इनमें ते धम दो इटे पृथ्वी ते थकतो ना वाला किन्ह अल्लाह या फालो मा युरीत इन्तो अल्लाह बा� يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم هي من درجن تما درك أمي جريزيك تي سيشكان تك الله رستا خرس كرو من قبل أن يأتي يوم أي دين تي أشار أعج لا بيعن فيه جدين كنو بفشا بني جو ثق بنا ولا خللا تون جدين كنو بندو بندو ثق بنا ولا شفاعة تون كنو شفاريش جدين ثق بنا वल्काफिरोना हुमु जालेमुन अर काफिर राय हुलो आशल जालेम ये आयत दिए मोताजिलेरा शफात के पुरी पुन्नो रुको आशिकर करें तारा बोले जो नबी रसूल देरो शफात के अमतर में जाने कोनो काजे आज बना कारण अल्लाह भागे क्या ने बोलचन वाला शफा ते अमतर में जाने कोनो शुफारिश थक बना ये जो मोताजिलेरा शकल � किंतु आम्रा शकल सुपरिज अशिक्य करी, शुद्ध मत्रो, आम्रा इल्ला मंजल लजी यश्पर इंदहु, इल्ला बी इज्जनी, अल्लाह उन्हों मोती ते तार क्यों को सुपरिज करवन, इटा ते आम्रा विश्वास को, अने अल्लाह उन्हों मोती पावन कारा, अम्बिया लाइ मुस्सला, शकल नो बिरसोल, सिद्दीकीन, शुहादा, सालेकीन, उपासे कुरान, तार पर एरा सवाई ये शफातेर उन्हों मोती पाबन अल्लाह का स्थित है। आम्रा वो ही शफाते विश्वास करे। इतने इखाने अल्लाह पाक जे शफातेर को तो बचने इतने होलो, वो जे शफातेर बेबशा जरा कोरे, शुपर इशर बेबशा, जे आमदर इखाने मुरी धुले, अपना के जहाजे तुले निये, जन्नते निये जवा होबे, इखाने मुरी अधिकांश मानो जामादर दशे दरबारे दरबारे दौड़ा है एक मात्र शुफारी शेरु दिशे बोले जे जे कोन एक टा फीड दुत्ते हो बे जार फीड नहीं तार फिर शैतान आर के आमतर में दाने शुफारी इस पैते हुए ले फीड दुत्ते हो ये टा उल्लू शेर की आकिदा शेर की विश्वास शफातर जन्नो कोनो व्यक्ति के दौर मैं ये तो दौरा फोरोस वो तो वो एक औथा तो ठीक है सर किंतु छोटा दौरा डाका दौरा संतरा जिधरा जरूर कम फोरोस ये तो दौड़ते हो बेशे भी आ गए 
কারণ তারা ইমান চুরি করতেছে ইমানের সন্ত্রাসী করতেছে ইমান অপহরণ করতেছে তাহলে আপনি চোর ডাকাত সন্ত্রাসীকে যেভাবে ধরবেন তাকেও সেইভাবে ধরবেন কারণ সে ইমান চুরি করতেছে এটা তো সবচেয়ে বড় চোর টাকা পয়সা চুরি করলে তো আপনার অসুবিধা নাই হয়তো টাকা পয়সা আসবে যাবে কিন্তু ইমান চুরি করলে দিন চুরি করলে সেরেক ঢুকে দিলে এটা তো মারাত্মক চুরি এই জন্য এই যে সাপাতের ব্যবসা উনি নিজে সাপাত পাবেন কিনা তার নিশ্চয়তা নাই ওই পীর সাহেব বা ওই অলি সাহেব একজন পীর সাহেবকে বাংলাদেশের এক বিশাল পীর তাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে যে কোরআনে তো ফির নেই তা আপনারা পীর সাহেব বলেন কেন তো বলে যে কোরআনে ফির নেই কে বলছে কোরআনে আছে অলি আর আমরা পার্সি ভাষায় বলি ফির তা তাহলে আমরা পীর সাহেব বলার দরকার কি অলি সাহেব বলি কোরআনে যেটা আছে সেটাই বলি যে অলি সাহেব তা এখন অলি সাহেব সাপাত পাবেন জান্নাতে যাবেন এই গ্যারান্টি নিশ্চয়তা আছে তো অলি সাহেব কিভাবে আবার অন্যদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে তোমাদেরকে আমি জান্নাতে নিয়ে যাব এই জন্য আল্লাপাক বসুন বলা সাফা এ এই সাফাতের ভ্রান্ত ধারণা এই নু আলাহ সাল্লামের যুগ থেকে যুগে যুগে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুশ্রিকদের মধ্যে এই শেরকের ভ্রান্ত ধারণা সাফাতের ভ্রান্ত ধারণা ছিল এই জন্য আল্লাপাক কোরআন এটা বারবার বলছেন সুরা জুমারের তিন নম্বর আয়াত আল্লাপাক বলছেন আল্লাহ রসুল যখন জিজ্ঞাসা করলেন এই তোমরা এইসব দেবতার পূজা করো কেন বলে যে আসলে আমরা এই সকল দেবতার পূজা করি না এই সকল দেবতারা তো আল্লাহর অলি ছিলেন তো আল্লাহর অলিরা সুফা ও না ইন্দাল্লাহ আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে এই জন্য আমরা তাদের আবাদত করি তাহলে এবাদত ওই এবাদত শেরিকের মূল উদ্দেশ্য হলো সুপারিশ এই জন্য আপনি এই ব্যবসার একটা সহজ পদ্ধতি হলো সুপারিশের লোভ দেখাবেন সুপারিশের লোভ দেখাইলে দেখবেন যে আপনার দরবারে লক্ষ লক্ষ মানুষের আনাগোনা যদি খালি সুপারিশের টোপটা আপনি ছাড়তে পারেন যে বাস এখানে আসলেই কে আমাদের ময়দানে সুপারিশ পাই মানুষ মনে করে চুরি করি ডাকাতি করি সুদ খাই ঘুষ খাই যা করি গরু এক ট্রাক নিয়ে গেলে যদি সুপারিশ পাই যাই ছাগল এক ট্রাক নিয়ে গেলে যদি সুপারিশ পাই যাই তাহলে তো আর দরকার কি ঘুষ খাইলাম দশ কোটি টাকা এক লক্ষ টাকার গরু নিয়ে গেলাম তো এক লক্ষ টাকা যেহেতু ওইখানে খাওয়াইলে যদি আমি সুপারিশে পাই যাই তো এত সহজ পদ্ধতি সারেকে এটা হলো ব্যবসার বড় কৌশল সাফাতের ব্যবসা আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়ালা সাফা কে আমাদের ময়দানে কোনো সাফাত কার্যকর হবে না এরপর রায়তে আল্লাহ পাক বলছেন যে শুধু আল্লাহ পাক যাদেরকে অনুমতি দিবেন তাদের সাফাত আল্লাহ পাক গ্রহণ করবে দুশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত এটাকে বলা হয় আয়াতুল কুরসি আয়াতুল কুরসিটা কোরআনের সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ আয়াত আজাম আয়াহ নবী সাল্লাম বলছেন এটি সবচেয়ে মহান আয়াত কোনো হাদিসে বলছেন আফদাল আয়াহ কোরআনের মধ্যে সবচেয়ে আফদাল আয়াত এটা তো সবাই পারেন মুখস্থ নাকি যারা পারেন না এটা মুখস্থ করে নেবেন দুশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত এই আয়াতটি কোরআনের সবচেয়ে বেশি ফজিলতময় আয়াত এটাকে বলা হয় আয়াতুল কুরসি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন মান কারা আয়াতুল কুরসি দুপুর সলাতেল মাকতুবা কানাফে জিম্মাতিল্লা সলাতেল উফরা যে ব্যক্তি ফর সলাতের পরে আয়াতুল কুরসি পড়ে পরবর্তী সলাত পর্যন্ত সে আল্লাহর জিম্মাদারিতে থাকে ফজরের পরজের পরে আয়াতুল কুরসি পড়েছেন জহর পর্যন্ত আল্লাহর জিম্মাদারি জহরের পরজের পরে পড়বেন আসর পর্যন্ত আল্লাহর জিম্মাদারি আসরে পড়বেন মাগরিব পর্যন্ত মাগরিবে পড়বেন এশা পর্যন্ত এশায় পড়বেন ফজর পর্যন্ত সোহান আরেকটি হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মান কারা আয়াতাল কুরসি দুপুর সালাওয়াত কোনো ব্যক্তি যদি নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি পড়ে সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার জন্য শুধু মৃত্যুটাই তার বাধা মৃত্যুর সাথে সাথে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আচ্ছা আয়াতুল কুরসি সারা জীবন পড়লাম কিন্তু আয়াতুল কুরসির ভিতরে কি আছে কিছুই জানি না আয়াতুল কুরসির এত ফজিলত বলা হয়েছে যে আয়াতুল কুরসির ভিতরে এমন কিছু কথা আছে যে কথাগুলা জানলে সে অটোমেটিক জান্নাতে চলে যাবে এই জন্যই এত ফজিলত এখন সারা জীবনে এক অর্থ জানি না খালি পড়ে যাচ্ছি আর মনে করতেছি মরলেই জান্নাত 
অথচ আয়াতুল কুরসির বিপরীত আমল শেরিকি আমল এখানে যে তাওহীদের কথাগুলো বলা হয়েছে তার বিপরীত কাজ কিন্তু খালি আয়াতুল কুরসি পড়ে পড়ে তালাবাদ করে জান্নাত পেয়ে যাবে অনেকে এরকম ধারণা করে তিন বা সুরা ক্লাস পড়লে এক খতম কোরআনের সাবাব বাস অথচ নবী সাল্লাম বলছেন সৌরা ক্লাস সুলুসুল কোরআন এটা কোরআনের এক তৃতীয়াংশ তার অর্থ হলো পুরা কোরআনে যা আলোচনা করা হয়েছে তিন ভাগের এক ভাগ আলোচনা এটার মধ্যে আছে তাওহিদ তাওহিদের যত আয়াত আছে কোরআনে সবগুলোর ফজিলত নবী সাল্লাম বর্ণনা করেছেন সুরাল কা ফেরুনকে নবী সাল্লাম বলছেন রবুল কোরআন এটা হলো কোরআনের চার ভাগের এক ভাগ তাহলে চার ভাগ কুলিয়া ইউয়াল কা ফেরুন পড়লে এক খতম কোরআন হবে ওইটা বোঝার নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আল্লাহ রসুল বুঝেছেন যে কোরআনের চার ভাগের এক ভাগ বিষয় এখানে আছে ঠিক আয়াতুল কুরসির মধ্যে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেটা কোরআনের অন্য কোনো আয়াতে এই এই জাতীয় আয়াত নাই এই জন্য এটাকে নবী সাল্লাম বলছেন আফদালু আয়া আজামু আয়া এখানে প্রত্যেকটি শব্দ এখানে তাওহিদের এবং নুয়ালামের যুগ থেকে আল্লাহ রসুলের যুগ পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষ যে বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে সেরেক করেছে সে মূল পয়েন্টগুলা এই আয়াতুল কুরসির মধ্যে আছে আল্লাহ পাক বলেছেন আল্লাহ ইল্লাহু আল্লাহকে প্রথম আল্লাহর পরিচয় দিচ্ছেন আল্লাহ 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 ইল্লাহু আল্লাহর প্রথম পরিচয় হলো যে তিনি ব্যতীত আর কোন সত্যিকারের হক মাবুদ নাই তাহলে আল্লাহ ছাড়া মাহবুদ আরো আছে কিন্তু সেগুলো হক না সেগুলো বাতিল মাহবুদ বাতিল মাহবুদ হাজার হাজার কিন্তু হক মাহবুদ সত্যিকারের মাহবুদ একজন তিনি হলেন আল হাই তিনি হলেন আল কাইম আল হাই মানে চিরঞ্জীব মানে তিনি মৃত্যু নাই যার তিনি একেবারে মানে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মানে অনাদি কাল যার সাথে কোনো কালের সম্পৃক্ততা নাই তিনি আল হাই আল কাইম কাইম মানে কায়েম থাকবেন যিনি যিনি সব কিছুকে মানে ধরে রাখবেন কায়েম রাখবেন তিনি হলেন আল কাইম তিনি এমন এক আল্লাহ যাকে গুম তো তার নাই তাকে কোনো তন্দ্রাও স্পর্শ করে না সিনা সিনা হলো তন্দ্রা তন্দ্রাও স্পর্শ করে না ওয়ালা নাও গুমও নাই গুমও নাই তন্দ্রাও নাই সোহার তাহলে এক সেকেন্ডের জন্য জিমু নিও আসে না গুমও আসে না তা ঘুম আসলে না ওই ফাঁকে দিয়ে আপনি কিছু করে ফেলতেন এখন আল্লাহ ঘুমাইতেছে বাস এই ফাঁকে দিয়ে আমরা কিছু করে ফেলি আল্লাহ দেখবেন না তো এমন এক আল্লাহকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি ইমান এনেছি যিনি লাতা হুজুহ সিনা তো ওয়ালা নাও এক মুহূর্তের জন্য তিনি ঘুমানো না তন্দ্রও যান লাহু মা ফিসামা ওয়াতে ওয়ামা ফিল আর আসমানের মধ্যে যা আছে জমিনের মধ্যে যা আছে সব কিছুর একমাত্র মালিকানা তার সোহান তাহলে আমার মালিকানা কার আমার স্ত্রীর মালিকানা কার সেলেমের মালিকানা জায়গা জমিনের মালিকানা আল্লাহর এই জমিনে যা আছে আসমানে যা আছে সব কিছুর মালিক একজন লাহু মা এই ইমান যদি হয় তাহলে ওই লোকের আর কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা তো নিজেকে আল্লাহর মনে করি না আমার মালিক আল্লাহ এই কথা কি বিশ্বাস করেন নিজের মালিক আল্লাহ এটা বিশ্বাস করেন না এটা বিশ্বাস করলে আর অবস্থা এরকম হতো না যদি বিশ্বাস হইতো তো আমার মালিক আল্লাহ তা আমার মালিক চাচ্ছেন যে আমার দাড়ি থাকবে আপনি চাচ্ছেন আপনার দাড়ি থাকবে না তাহলে কি আপনার মালিক আল্লাহ এটা মেনে নিছেন আপনি মনে করতেছেন যে দাড়ি থাকলে আমার অসুবিধা হবে কিন্তু যিনি আমার মালিক উনি মনে করতেছেন যে তোমার দাড়ি থাকলে কোনো অসুবিধা নেই দাড়ি থাকাটাই তোমার সৌন্দর্য তাহলে বোঝা গেল আমার মালিকানা আল্লাহ এটা আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারিনি তারপরে ইসলামী আরও যেই শরীরের 
যে হুকুম আহকামগুলো আছে আচ্ছা ফজরের সময় ঘুমাই আমরা ঘুমাই কেন কিসের আরাম শরীরের আরাম শরীরের আরামের জন্য ওই সময় ঘুমটা খুব মজার আমার মালিকানা যদি আল্লাহর হইতো তাহলে আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ চাচ্ছেন আমার এই মজার দরকার নেই মজা ছেড়ে দিয়ে সলাতে আসো সলাতটাই বড় মজা ঘুমের থেকে সলাত মজা কিন্তু আমি বলতেছি সলাত থেকে ঘুম মজা তাহলে আমার নিজেকে কি আল্লাহর মালিকানা মনে করছি তারপরে যখন জোহরের আজান হয় আসরের আজান হয় মাগরিবের আজান হয় দেখা যায় আমরা ব্যবসা বাণিজ্য কাজকর্ম যে নামাজ পরে কাজ আগে আমার আগে কাজটা শেষ করি তারপরে নামাজ অথচ হওয়ার কথা আগে নামাজটা শেষ করি তারপরে কাজ নামাজ আগে কাজ পরে কারণ আমার মালিকা না আমি না আমার মালিক আল্লাহ তো আল্লাহ যিনি আমার মালিক ওই মালিকের কাজই তো আগে আমার কাজ পরে মালিকের কাজ আগে এখন দেখা যায় আমার কাজ আগে মালিকের কাজ পরে তাহলে বোঝা গেল আমার আমার নিজের মালিকানা যে আল্লাহ এটাও আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারিনি এইভাবে যদি আমরা বিশ্বাস করতাম যে আমার যে টাকা পয়সা আছে এগুলোর মালিক আমি না এগুলোর মালিক আল্লাহ এই বিশ্বাস যদি কারোর মধ্যে আসে তিনি কি ওই সম্পদের জাকাত না দিয়ে পারেন কারণ এই সম্পদের মালিক তো আমি না এই সম্পদের মালিক আল্লাহ তো যে আল্লাহ মালিক সে আল্লাহ বলতেছে যে এখান থেকে জাকাত দিয়ে দাও তো সুতরাং সেখান থেকে আমি জাকাত দিয়ে দিব কিন্তু দেখা যায় আমরা ওইভাবে জাকাত আদায় করি না ওই সম্পদের মালিক আমার নিজেকে মনে করি বলি যে আমি এত কষ্ট করে সম্পদ উপার্জন করছি আল্লাহ আবার কে যেটা বলেছিল কে কারুন মুসা আল্লাহ ইসলাম কারুনকে যখন জাকাত দিতে বললেন কারুন বলল যে জাকাত কাকে দিব মুসা আল্লাহ ইসলাম বললেন আল্লাহকে দিবেন তা আল্লাহকে কেন দিব আল্লাহকে আমি এত কষ্ট করি আমি সম্পদ উপার্জন করি তো আল্লাহর কেন আমার সম্পদের প্রতি এত লোভ আমার সম্পদ দিতে চা কেন আল্লাহকে কেন দিব মুসা আল্লাহ ইসলাম বুঝাইলেন যে আল্লাহকে দিবেন এই জন্য আপনি যে সম্পদ উপার্জন করেন এই সম্পদ উপার্জন করার যোগ্যতা আপনাকে কে দিছে এই যোগ্যতা যদি আল্লাহ না দিতেন তা আপনি উপার্জন করতে কিভাবে সুতরাং আল্লাহ যেহেতু আপনাকে ওই সম্পদ উপার্জনের যোগ্যতা দিছেন এই জন্য আপনার এই সম্পদের মধ্যে আল্লাহর হক আছে ওই হকটা আপনি বের করে দেন সে বলছে যেন আল্লাহর কোনো হক নাই আমার বুদ্ধি দিয়ে আমার মেধা দিয়ে আমার প্রচেষ্টা দিয়ে আমি সম্পদ উপার্জন করছি আল্লাহ কিছু করে নেই তো ঠিক আমাদের বিশ্বাসও কিন্তু কারণের বিশ্বাস যে আমরা মনে করি যে আমি চাকরি করি আমি ব্যবসা করি আমি বাড়ি বাড়া দিয়ে টাকা উপার্জন করি আল্লাহ আবার কি করে কিন্তু আল্লাহ যে আমাকে বাড়ির মালিক বানাইছেন এই চাকরি করার জন্য যে আমাকে মাস্টার্স পর্যন্ত এতটুকু পড়াশোনা করার আল্লাহ সুযোগ দিছেন আল্লাহ যে আমাকে সুস্থ রাখছেন পাগল বানান নাই তারপর আল্লাহ পাক আমাকে এই যে যত রকমের যোগ্যতা আছে এগুলো যে আল্লাহ পাক আমাকে করার তৌফিক দিছেন এই জন্য আল্লাহর এখানে হক আছে অর্থাৎ মুসার ইমান এখনও আসে নাই ইমান রয়ে গেছে কার কারণের ইমান এখানে আল্লাহ পাক যেটি বলতেছেন লাহু মা ফিল আর আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিকানা আল্লাহ কে সে আল্লাহ পাক ধমক দিয়ে বলতেছে মান জাল্লা জি কে সে আমি দেখতে চাই ইয়াশপারু ইন্দাহু আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে ইল্লা বিজ নিহি আমি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এই বাক্যটা দেখা যায় যিনি সুপারিশের ব্যবসা করতেছেন তিনিও কিন্তু সকাল বিকেল নামাজের মধ্যে পড়তেছেন তিনিও কিন্তু সকাল বিকেল পড়েন যিনি সুপারিশের ব্যবসা করে কোটি কোটি মানুষের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন যে ভাইয়েরা আসেন এই দরবারে আসেন এই দরবারে আসেন এই দরবার কেয়ামতের ময়দানে আমাদের হজরত ক্যাবলা যখন জান্নাতের দিকে জাহাজ নিয়ে রওনা দিবেন যারা এই দরবারের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন তারা ওই জাহাজে করে জান্নাতে চলে যাবেন তাহলে যিনি ওই সাফাতের ব্যবসাটা করতেছেন তিনিও কিন্তু এই মানজাল্লা যে ইয়াসপাহ নামাজের পরে তালাবাদ করতেছে কিন্তু আল্লাহ পাক ধমক দিচ্ছেন এই ধমকের উদ্দেশ্য হল এই ব্যবসা নতুন ব্যবসা না এটা হাজার হাজার বছরের পুরানা ব্যবসা এই ব্যবসার নতুন করে কোনো লাইসেন্স লাগে না কোনো ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া লাগে না কোনো ব্যাট লাগে না 
এটা একবারে সহজ একটা ব্যবসা শুধু কিছু কৌশল আছে আবার সবাই এই ব্যবসা জমাইতে পারে না জমাইতে হইলে কিছু কৌশল লাগে টেকনিক লাগে ওই কৌশলগুলো শিখে নিলে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে যারা দিন জানে না ইসলাম জানে না কোরআন জানে না সুন্না জানে না তাদেরকে ধোকা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত করা এটা অত্যন্ত সহজ বিষয় এই ব্যবসাটা শুধু এই মোহাম্মদ সাল্লামের উম্মতের মধ্যে পরে এইটা না এই ব্যবসা এর আগেও করছে মুসা আলাহ ইসলামের উম্মতের মধ্যে ওই ব্যবসা ছিল ঈসা আলাহ ইসলামের উম্মতের মধ্যেও ছিল ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের উম্মতের মধ্যেও ছিল নু আলাহ ইসলামের উম্মতের মধ্যেও ছিল এটা অনেক প্রাচীন আমলের ব্যবসা এই জন্যই আল্লাহ পাক ধমক দিচ্ছেন যাতে উম্মত মোহাম্মদির মধ্যে এই ব্যবসা না থাকে আর উম্মত মোহাম্মদি প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে আয়াতল কুরসি পড়বে তারপরে সকাল বিকাল জিকিরের মধ্যে পড়বে ঘুমানোর সময় আয়াতল কুরসি পড়বে তাহলে এই লোকের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচবার পাঁচে দুইয়ে সাতবার ঘুমানোর সময় একবার আটবার কমপক্ষে আটবার এই লোক উচ্চারণ করবে মান জাল্লা জি ইয়াসপা হইল্লা বিজনি অ্যান্ড এই লোকেরে কেউ যদি আসে বলে যে ভাই চলো মুখ দরবারে চলো তোমারে হুজুরে সুপারিশ করে নিয়ে যাবে এই লোক বলবে যে ওই বদমাসকে মান জাল্লা জি ইয়াসপা হইন্দা হইল্লা বিজনি কিন্তু দেখা যায় ওই মুসলিম তো মান জাল্লা জি ইয়াসপা হইন্দা হইল্লা বিজনি কি এটাই জানে না এখান দিন নামাজের পরে মান জাল্লা জি ইয়াসপা হইন্দা হইল্লা বিজনি পড়তেছে আবার কতক্ষণ পরে ওই দরবারে দৌড় দিচ্ছে দৌড় দিচ্ছে কি জন্য যে সুপারিশ করবে সুপারিশ করে নিয়ে যাবে আল্লাহ পাক এই জন্য ধমক দিয়ে কথাটা বলছেন অন্য কথাগুলো প্রশ্ন করে বলেন নাই এই কথাটা প্রশ্ন করে বলছেন মান জাল্লা জি সে কে আল্লাহ যে ইয়াস পাওয়ার যে সুপারিশ করবে মানে সে নিজে সুপারিশ পাবে কি না সে জান্নাতে যেতে পারবে কিনা এটারও তো সে নিশ্চয়তা পায় নাই তো সে কিভাবে অন্য মানুষের সাপাত করতে পারবে তবে সাফাত কেয়ামতের ময়দানে হবে সেটা আল্লাহ সুবান তালার অনুমতি ক্রমে আল্লাহর এলেমটা হলো এমন তিনি পিছনের সামনের সকল ব্যাপারে সমভাবে ভালোভাবে তার এলেম তিনি সব জানেন অর্থাৎ একজন মানুষের অতীত ইতিহাস বর্তমান ইতিহাস ভবিষ্যৎ কি হবে আরও ধরেন বিশ বছর পরে কি হবে আমি আপনি কেউ জানি না কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদের সব কিছু জানেন আল্লাহর এলেম একবারে সামনে স্পষ্ট আল্লাহ পাক কাউকে কোনো এলেম দেওয়ার ইচ্ছা করলে সেই এলেম ছাড়া অন্য কোনো কিছু আল্লাহর এলেমকে বেষ্টন করতে পারে না মানে আল্লাহ পাকের যে এলেম সেখান থেকে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন কাউকে কিছু এলেম দিবেন আল্লাহ দিতে পারেন কিন্তু এর বাহিরে আল্লাহ পাকের এলেমকে কেউ বেষ্টন করতে পারে না মানে গায়েবের কোনো এলেম কোনো ব্যক্তি ছিনিয়ে নিতে পারে না গায়েবের কোনো ছাবি গায়েবের খাজানা যেখানে বান্ডার যেখানে ওই বান্ডারের কোনো ছাবিও কেউ নিতে পারে না এই জায়গায়ও কিন্তু অসংখ্য সেরেক হয় বলে যে নবীর আসলারা আলেমুল গায়ে আল্লাহর অলিরা আলেমুল গায়ে আল্লাহর অলি এখানে চোখ বন্ধ করলে মক্কা শরীফের সামনে দিয়ে কুকুর যাইতেছে সেটাও এখান থেকে দেখে কিন্তু বাংলাদেশের নদীতে লঞ্চ ডুবি গেলে সেটা দেখে না মক্কা শরীফের তা দেখে বাংলাদেশের লঞ্চ ডুবি গেল না আমরা খুঁজতে খুঁজতে পাই না কিন্তু এই মোজাদ্দেদের দেশে যারা চোখ বন্ধ করলে মক্কা পর্যন্ত দেখে সারা দুনিয়া দেখে আসমান দেখে জমিন দেখে এখন নদীতে আমাদের সামনে লঞ্চটা ডুবে গেছে সেটা দেখে না এই হলো আমাদের দেশের মোজাদ্দেদের জামানদের অবস্থা তো এখন আলেমুল গায়েব বলে যে নবী রাসুলরা তো সকল গায়েব জানেন পাশাপাশি অলিরাও জানে গায়েব যে অলিরা আমি একদিন এক দরবারে গেলাম বাংলাদেশের মোটামুটি সব দরবারেই তো আমি গেছি কোনো দরবার মোটামুটি বাদ নেই তা এক দরবারে যাওয়ার পরে তো হুজুরের কাছে লোকজন আসতেছে এসে পা ধরে ধরে কদম বসি করতেছে আর বলতেছে যে হুজুর দোয়া করবেন দোয়া করবেন তো হুজুর বলতেছে যে যে ওই হজরত কাবলার কাছে বলে যান হজরত কাবলার কাছে বলে যান মানে ওই যে কবর আছে ওখানে কবর দেখা দিচ্ছে যে হজরত কেবলার কাছে বলে যা তো হজরত কেবলার কাছে কি বলে যাবে মানে হজরত কেবলার কাছে বলে যাবে যে আমাকে একটু দেখে রাখবেন 
মানে আপনি এবার সারা পৃথিবী যেখানে যান হজরত কেবলা আপনাকে দেখে রাখবে নাউজুবিল্লাহ মানে হজরত কেবলা মরার পরে হজরত কেবলা কত পাওয়ার যে হজরত কেবলা খবরে বসে আপনাকে দেখে রাখবে যে আপনি যেখানে যান বিপদ আপদে পড়লে কোথাও কোনো সমস্যা হলে ওই হজরত কেবলা আপনাকে রক্ষা করবে নাউজুবিল্লাহ কত বড় সেরকি আকিদা তাহলে মানে গায়েবের এলেমও তার কাছে আছে এই বিশ্বাস পোষণ করতেছে আল্লাহ পাক বলতেছেন যে কোনো এলেম আল্লাহ শুধু যতটুকু এলেম দেওয়ার ইচ্ছা করেন যেমন কোরআনটা কিন্তু গায়েবের এলেম এটা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন এই জন্য আল্লাহ পাক গায়েবের এই এলেমটা আমাদেরকে দিছেন নবী সাল্লামের হাদিসগুলো গায়েবের এলেম সেগুলো আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন এর বাহিরে গায়েবের কোনো বিষয় জানা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব না ওয়াসিয়া কুরসে ইউসামাওয়ালার আল্লাহর কুরসি সকল আসমান এবং জমিন ব্যাপী বিস্তৃত আল্লাহর কুরসি এই কুরসি থেকে আয়াতটার নাম হলো আয়াতুল কুরসি কুরসিটা কী জিনিস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালহুমা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে কুরসিউ কুরসিউ হু আই এলমুহু কুরসি মানে আল্লাহর এলেম আল্লাহর এলেমটা আসমান জমিন বিস্তৃত মানে আল্লাহর এলেমের বাহিরে আসমান জমিনের কোনো কিছু আল্লাহর এলেমের বাইরে একটা গাছের পাতাও জরে না এই কুরসি মানে এলেম আবার কিছু কিছু সাহাবাই কেরাম ব্যাখ্যা করেছেন কুরসি মানি হলো মাউদাউ কাদামাই হে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দুই ফা দুই ফা রাখার স্থান আল্লাহ পাক যেখানে থাকেন অবস্থান করেন সেটা হলো আর্স আর যেই জায়গাটার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কদম রাখেন সেই জায়গার নাম হলো কুরসি তাহলে আল্লাহর পা আছে এবং নবী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ওটার হাদিসের দলিল দেওয়া হয়েছে যারা বলছেন যে কুরসি মানে মাউদা ও কাদা মাইহি নবী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে এখানে আল্লাহ পাক যে কুরসির কথা বলছেন এই কুরসিটা কি তো নবী সাল্লাম বলছেন যে এটা মাউদা ও কাদা মাইহে আল্লাহ পাকের দুই পা রাখার জায়গা তাহলে আল্লাহর পা আছে কি আল্লাহর পা আছে যেহেতু আল্লাহ রাসুল বলছেন পা আছে তাহলে এটাতে বিশ্বাস করতে আর অসুবিধা নেই তবে আল্লাহর পা গুলো আল্লাহর মতোই সেইগুলো আমরা কেউ জানি না যে আল্লাহর পা গুলো আমাদের মতো না আমাদের মতো কল্পনা করা যাবে এই কুরসিটা আসমান জমিন ব্যাপী বিস্তৃত তা আল্লাহর পা রাখার জায়গা যদি আসমান জমিন ব্যাপী বিস্তৃত হয় তারপর আরশ কেমন কুরসি যদি আসমান জমিন ব্যাপী বিস্তৃত তাহলে আল্লাহ সুবান তালার আরশ সেটা কত বিশাল তার থেকে আরও বিশাল মানুষের একজন মানুষের পাটা কতটুকু তো পায়ের জন্য পা রাখার জন্য যদি আসমান জমিন ব্যাপী বিস্তৃত কুরসির দরকার হয় তো তার পুরা শরীরটার জন্য কত বড় আর সে আজিমের দরকার আর এই আসমান জমিন সব কিছুকে যে আল্লাহ পাক সংরক্ষণ করে রাখেন এটা আল্লাহকে ক্লান্ত করে না মানে আমরা কোনো একটা কাজ করতে দিলে এইটা দায়িত্ব পালন করতে 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 এক সময় ক্লান্তি আসে এক সময় একটু মানে খারাপ লাগে যে এইভাবে সারাক্ষণ কাজ করতে আল্লাহ পাক এগুলোর হেফাজত করতে গিয়ে কোনো ধরনের ক্লান্তি আল্লাহ পাককে স্পর্শ করে না ওয়াহু আল আলিউল আজিম তিনি হলেন আল আলি আল আজিম এটা আল্লাহ পাকের দুটি সিপাম দিনের মধ্যে কোন জোর জবরদস্তি নাই আল্লাহর দিন গ্রহণ করার জন্য কাউকে জোর জবরদস্তি করে বাধ্য করে দিন গ্রহণ করানো যাবে না এটা ইসলামের মৌলিক একটি নীতিমালা লা ইকরা হাফিদ দিন দিনের মধ্যে জোর জবরদস্তি নাই মানে আপনাকে বাধ্য করা হবে কিন্তু আমরা দেখি এখন অনেক কিছু আমরা বাধ্য করতে চাই আপনি না মানলেও আপনাকে মানাইতে বাধ্য করতে চান যে এটাই মানতে হবে তা আল্লাহ পাক বলতে চান লা ইকরা হাফিদ দিন দিনের মধ্যে কোনো জোর জবরদস্তি নেই কাত্তাবাইয়ানার রুশ দমিনাল গাই কোনটি রুশ কোনটি গাই এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে রুশ মানে সঠিক রাস্তা হেদায়তের রাস্তা আর গাই মানে বাঁকা রাস্তা বক্র রাস্তা মানে কোনটা হেদায়ত কোনটা গোমরাহি এটা কাত্তাবাইয়ানা 
একেবারে স্পষ্ট হয়েছে কিসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে কোরআনের মাধ্যমে ওহির মাধ্যমে পামাই এক করবি তবুতে মিম্বিল্লা যে ব্যক্তি তবুতকে অস্বীকার করবে আর আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে ইমানের দুটি অংশ একটা হলো ইয়াক ফুরবি তবুত আর একটি হলো ওয়ুক মিম্বিল্লা একটা হলো লা ইলাহা এটা হলো ইয়াক ফুরবি তবুত ইল্লাল্লাহ হলো ওয়ুক মিম্বিল্লা প্রথমে আমরা বলতেছি লা ইলাহা কোনো সত্যিকারের মাবুদ নাই তাহলে সকল মাবুদকে আমরা অস্বীকার করলাম এটাই হলো সকল তাবুদকে অস্বীকার করা এরপরে বলতেছে ইল্লাল্লাহ তবে একজন মাবুদ হক মাবুদ আছেন তিনি কে এটাই হলো ওয়ুক মিম্বিল্লা এটাই হলো লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর ইমান যে আনবে সে এমন একটি শক্ত মজবুত রশিকে সে ধারণ করল লান এই রশি যত বড় সিডর আসুক সিডর আসছে না একবার তারপরে কদিন আগে কি এসছে হ্যাঁ রোয়ানো এসছে এইরকম যত বড় ধরনের আঘাত আসুক তার ইমানকে কখনো ছিটতে পারবে না ছিন্ন করতে পারবে না এটা এত শক্ত এত মজবুত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহটা তবে শর্ত হলো লা ইলাহাও থাকতে হবে ইল্লাল্লাহও থাকতে হবে শুধু ইল্লাল্লাহ হলেও ইমান না শুধু লা ইলাহা হলেও লা ইলাহা হলে তো আপনি নাস্তিক যদি ইল্লাল্লাহ বাদ দেন শুধু লা ইলাহা তাহলে আপনি নাস্তিক আবার আপনি লা ইলাহা বাদ দিয়ে দিলেন শুধু ইল্লাল্লাহ মানেন তাও আপনি নাস্তিক এই জন্য দুটার সমন্বয় ইমান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সমন্বয় তাওহিদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সমন্বয় ইমান এই ওই কথাটাকে আল্লাহ পাকে এখানে বলছেন পামাইয়াক করবে তাহুতে ওয়াইয়ু উমিম বিল্লাহ সমস্ত তাহুতকে অস্বীকার করতে হবে মানুষের সামাজিক নিয়ম কানুন কৃষ্টি কালচার এগুলো তাহুত আপনি আমি অনেক ইসলামের বিধিবিধান সামাজিকতার কারণে পালন করতে পারি না তাহলে এখানে এগুলো এক একটা তাবুত ইমান আনতে হলে তাবুত অস্বীকার করতে হবে সমাজ কি বলে অমুক কি বলে তমুক কি বলে আমার মা কি বলে বাপ কি বলে এত কিছু দেখলে ইমান আসবে না সাবাই কালাম যদি চিন্তা করতেন আমার আব্বা কাফের আম্মা কাফের দাদা দাদি কাফের আমি আবার ইসলাম গ্রহণ করতে যাব কেন তাহলে কোন সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করতে পারতেন তারা সমস্ত তাবুতকে অস্বীকার করে ইমান আনছেন এই জন্য তাদের ইমান লা ইলাহাল্লাহর ইমান হয়েছে কিন্তু আমরা দেখা যায় ইমান আনার পরে একশো বার ভাবতে থাকি যে এটা করলে আবার এই অমুকে কি বলবে তমুকে কি বলবে সমাজে কি বলবে আমার আত্মীয় স্বজন কি বলবে এই চিন্তা করতে করতে লা ইলাহাল্লাহ শেষ এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন ইমান আনতে হলে ফমাইয়াক করবে তবুত প্রথমে সমস্ত তবুতকে অস্বীকার করতে হবে লা ইলাহা কোনো তাবুত কোনো মাবুত কোনো ক্ষমতা আমি মানি না মানি একজনের ইল্লাল্লাহ আল্লাহর মানে এটাই হলো মজবুত ইমান লান ফেসা মালা এই ইমান কখনো চিহ্ন হবে না এই ইমান মালাকুল মাউত আসলেও লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ থাকবে মালাকুল মাউতের তুফান যখন আসবে সিডর আসবে তখনও লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বিদ্যমান থাকবে এই রকম ইমান কবরে গেলেও লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ থাকবে কিন্তু ওই রকম ইমান যদি না হয় তা বোধকেও মানি আল্লাহকেও মানি আবার এখান দিয়ে ইল্লাল্লা ইল্লাল্লাহ জিকিরও করি তো ওই জিকির সাময়িক কিন্তু মালাকুল মাউতর তুফান আসলে সেই জিকির আর থাকবে না যদি ওই এই ফামাইয়াকপুর বৃত্ত হবো তো ওই জমি বিল্লা না হবে আল্লাহ আলিগুল্লাদিনু এই দুশো সাতান্ন নম্বর আয়াত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আল্লাহ আলিগুল্লাদিন আমানু আল্লাহ পাক সকল ইমানদারদের ওয়ালি ইমানদারদের বন্ধু ইমানদারদের সাহায্যকারী ইমানদারদের বেলায়ত কার সাথে আল্লাহর সাথে ইমানদার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে কাকে আল্লাহকে তাহলে ইমানদারের সবচেয়ে বড় বন্ধু কে আল্লাহ রব্বুল আলম তাহলে ইমানদার কার অলি হ্যাঁ আল্লাহর অলি আর আল্লাহ কার অলি ইমানদারের অলি আল্লাহ পাক ইমানদারদের ওয়ালি ইমানদাররা আল্লাহ রব্বুল আলমের ওয়ালি তাহলে আমরা কিছু মানুষকে ওলি নির্দিষ্ট করি কেন 
আল্লাহ বলতেছেন সকল ইমানদাররাই আল্লাহর ওলি এজন্যই হানাফি মাজহাবের ইমাম আবু হানিফা রাহমাউল্লাহ তার আকিদা হলো তিনি স্পষ্ট করে লিখেছেন যে সমস্ত মুমিন আল মুমিনু না কুল্লুহুম আউলিয়াউর রহমান আমাদের আকিদা হবে সকল মুমিনেরাই আল্লাহর ওলি তন্মধ্যে আতবাহুম লিল কোরআ আতওয়াহুম ও আতবাহুম লিল কোরআ যিনি যত বেশি কোরআনের অনুসারী তার বন্ধুত্ব আল্লাহর সাথে তত বেশি কিন্তু সবাই বন্ধু তো বন্ধুর মধ্যে একটা ক্লাসিফিকেশন আছে যার কোরআন অনুসরণ কোরআনের আত্মা বা বেশি হবে তার বন্ধুত্বটা তত বেশি গাঢ় হবে তাহলে সকল ইমানদার আল্লাহর ওলি এজন্য ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহ তিনি কিন্তু নিজেকে কখনো আল্লাহর ওলি দাবি করছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহ কোনো ফিরের মুরিদ শুনছেন যে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের পীর সাহেব অমুক বা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের মুরিদ এরা এরা এটা শুনছেন তিনি নিজেও আল্লাহর ওলি দাবি করেন নাই এবং কাউকে আল্লাহর ওলি সার্টিফিকেটও দেন তা আমরা দেখি আমাদের দেশে নিজেরা আল্লাহর ওলি দাবি করে আবার আল্লাহর ওলির সার্টিফিকেটও দেয় সার্টিফিকেটও বিক্রি করে এবং ওখানে ছাড়া আর বাকি আল্লাহর ওলি থাকতে পারে এই বিশ্বাসও করে না মানে মনে হয় যে আল্লাহর ওলির এজেন্ট আল্লাহর ওলির সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন নেওয়া হয়েছে আল্লাহর কাছ থেকে ওখানে বসে বসে আল্লাহর ওলির সার্টিফিকেট দেওয়া হয় অথচ আল্লাহ পাক সার্টিফিকেট দিলেন আল্লাহ আলিকুল্লা দিন আমান আল্লাহ পাক সকল ইমানদারদের ওয়ালি ইমানদাররা আল্লাহর বন্ধু আল্লাহ ইমানদারদের বন্ধু আচ্ছা কোনো ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহর ওলি বলতে হলে এটার পিছনে ডকুমেন্ট লাগবে না বন্ধু কার ধরেন এ মুরুব্বি আল্লাহর বন্ধু তাই এখন বন্ধু কার সাথে আল্লাহর সাথে আপনি আমি জানলাম কিভাবে তো উনি যে আল্লাহর বন্ধু এটার দলিল কি অনেক আল্লাহকে আমাদেরকে বলে দিছে যে শোনা অমুক মানুষ অমুক আমার বন্ধু আল্লাহকে বলছে আল্লাহ তো এখন আর আমাদেরকে কথাই বলবেন না কথা বলার যে মাধ্যম ওহি সে ওহি তো বন্ধ নবী সাল্লা ইসলামের যুগে যদি হয়তো বুঝতাম যে আমরা ওহির মাধ্যমে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিচ্ছেন যে অমুক 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 আমার বন্ধু তা এখন তো আল্লাহ পাক ওইভাবেও জানাবেন না তাহলে আমরা জানলাম কিভাবে যে উনি আল্লাহর বন্ধু তা না জেনে একজন ব্যক্তিকে আল্লাহর ওলি ঘোষণা দেওয়া এটাও আরেক অপরাধ এটাও আরেক গুণার কাজ এই জন্য আপনার পূর্ববর্তী যুগের যত ফোকাহায় কেরাম মহাদ্দেশের কেরাম মুফাসের কেরাম দেখেন এরা কেউ কাউকে আল্লাহর ওলি ঘোষণা দেন নাই আল্লাহর ওলি সার্টিফিকেটও বিতরণ করেন নাই এই জন্য ইমাম বখারি দেখেন ইমাম মুসলিম দেখেন তিরমিজি দেখেন আবু দাউদ দেখেন যত হাদিসের ইমাম এরা কেউ কারো ফির না কারো মুরিদ না তাপসিরগুলো দেখেন তাপসিরে তবারি ইবনে কাসির কুরতুবি যত বড় বড় তাপসির আছে এই তাপসির কারকেরা কারো ফির না কারো মুরিদ না তারপরে আপনার ফকিদেরকে দেখেন ইমাম শাহাফি ইমাম মালেক ইমাম আহমদ তারপরে ইমাম আবু হানিফা ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মোহাম্মদ রাহেব আহমুল্লাহ এরা কেউ কারো ফির না কারো মুরিদ না অর্থাৎ তারা আল্লাহর ওলির দাবি করেন নাই এবং কাউকে আল্লাহর ওলি কথা সার্টিফিকেটও দেন তার তাদের আকিদা ছিল যে আল মিনু না কুল্লুহম আউলিয়া রহমান সকল মুমিনেরাই আল্লাহর ওলি যখন আপনি কয়েকটা ব্যক্তিকে আল্লাহর ওলি বানায় ফেলবেন তখন এবার ওখানে সৃষ্টি হবে মানে এক বেদাত আরেক বেদাতের জন্ম দিবে এক সেরেক আরেক সেরেকের জন্ম দিবে যখন আপনি একটা লোককে নির্দিষ্ট করলেন যে উনি আল্লাহর ওলি বাস এবার উনি মারা গেছে সেখানে তৈরি করবেন কি মাজার মাজার মানে কি জেয়ারতের স্থান তো ওনারটা জেয়ারতের স্থান আর আমাদের এখানে যে কবর এগুলা জেয়ারতের স্থান না কি বল তাহলে এগুলা মাজার না তো ওইটা মাজার কেন আপনি এখানকার লোক কালকে সিলেট গেছে মাজার তো এই মাজার রাখি ওই মাজারে গেছে কেন এখানে তো মাজার আছে উনি যদি মাজারে যেতে চান তো সরকার বাড়ি মসজিদের পাশেই তো মাজার উনি এখানে আসে যে আরত করুক ওনার মাজারে যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে যে আরত করুক মাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি যে আরত মাজার মানে যে আরতের স্থান তো যে আরতের স্থানে কি হবে কাজ হলো যে আরত তো মাজার তো এখানেই আছে তা আপনি এখানে যে আরত করতে চাচ্ছেন এখানে করেন এখান থেকে আপনি এত কষ্ট করে সিলেট যাবেন কেন হ্যাঁ এই মানে একটা খারাপ আঁকিদা আরেকটা খারাপ আঁকিদার জন্ম দেয় 
যে আপনি যখন কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করতেছেন উনি আল্লাহর অলি বাস উনি মারা যাওয়ার পরে আপনি বলতেছেন যে ওইটাই মাজার তাহলে বোঝা গেল ওনারটাই জেয়ারতের স্থান আর পৃথিবীর অন্য মুমিনদের কবরগুলো ওগুলো কি জেয়ারতের স্থান না তো জেয়ারতের স্থান হলে ওইটা মাজার এগুলো মাজার না কেন মাজার যদি হয় মুমিনের সকল কবরস্থান সবগুলোই মাজার আর যদি মাজার ইসলামে না থাকে তাহলে কোনোটাই মাজার না আল্লাহ রসুল সাল্লামের কবর এটা কি মাজার মাজার নবী সাল্লামের কবর তো জেয়ারতের স্থান কিন্তু কোনো সাহাবি হাদিসের মধ্যে নবী সাল্লামের কবরকে মাজার বলছেন এরকম কোনো হাদিস শুনছেন আজ পর্যন্ত সাহাবিরা বলতেন কাবরুন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নবী সাল্লামের কবর বলতেন মাজার বলেন নাই কোনো হাদিস ইমাম মালেকের মতো মাল ইমাম সারা দুনিয়ার যিনি ইমাম ইমাম মালেক রাহমাহুল্লাহ মসজিদে নববীর ইমাম ছিলেন নবী সাল্লামের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি ইমামতি করতেন সেই ইমাম মালেক দুনিয়ার সকল মানুষকে ডেকে বলতেছেন যে শোনো কুল্লু কাবরে সাল্লাহ ইমাম মালেকের বক্তব্য যে শোনো দুনিয়ার যত মানুষ আছে সকল মানুষের কথা ইচ্ছা করলে গ্রহণও করা যায় ইচ্ছা করলে প্রত্যাখ্যানও করা যায় কিন্তু ইল্লা সোহেবা হাজ আল কবর নবী সাল্লামের কবরের দিকে বলতেছেন ইল্লা সোহেবা হাজ আল কবর কিন্তু এই কবরে যিনি আছেন ওনার কথা শুধু মানতেই হবে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না কিন্তু আমি ইমাম মালেকের কথা মানাও যাবে প্রত্যাখ্যানও করা যাবে তাহলে ইমাম মালেকের মতো মানুষ তিনি বলেন না যে ইল্লা সোহেবুল মাজার সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই মাজারে যিনি আছেন এই কথা কি বলছেন ইমাম মালেক তাহলে সাহাবাই কেরাম তাবেইন কেরাম কোন ওলামাই কেরাম নবী সাল্লামের কবরকেও মাজার হিসাবে নির্দিষ্ট করেন নাই অথচ আমরা সাধারণ মানুষদের কবরগুলাকে মাজার হিসেবে চিহ্নিত করে প্রথমে অলি ঘোষণা মানে একটা থেকে আরেকটা সূত্রপাত প্রথম হলো প্রথম অপরাধ হলো একজন ব্যক্তিকে দলিল বিহীন অলি ঘোষণা দেওয়া দ্বিতীয় হলো এবার অলি হলে কারামত লাগবে মিথ্যা অসংখ্য কারামতের বয়ান শত শত কারামত এক একজনের তৃতীয় হলো উনি মারা গেছেন সেখানে মাজারের সূত্রপাত চতুর্থ হলো মাজার এবার সূত্রপাত হওয়ার পরে এবার ওই মাজারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের মান্নত আরেক সেরেক এক সেরেকের পরে আরেক সেরেক আসতেছে এবার গরু মান্নত ছাগল মান্নত মুরগি মান্নত সিন্নি মান্নত যত মান্নত আছে শিরকের সকল মান্নত এবার মান্নতের পরে ওখানে যায় সাজদা দেওয়া আরেক সেরেক সেখানে যায় গান গাওয়া গাঁজা খাওয়া মদ খাওয়া আরেক অপরাধমূলক কার্যক্রম সেখানে টাকা পয়সার বস্তা বস্তা টাকা সেই টাকা ভাগাভাগি নিয়ে আবার মারামারি এইভাবে মানে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বিভিন্ন ধরনের গুণা সেরেক একটা থেকে সূত্রপাত যদি আমরা এই আকিদা পরিষ্কার হইতো যে আল মিনু নাকুল্লহম আউলিয়া ও রহমান সকল মুমিনেরাই আল্লাহর অলি নিঃসুনির্দিষ্টভাবে কেউ আল্লাহর অলি এই আল্লাহর অলি গায়েবের বিষয় এটা আমরা কেউ জানি না এখানে আমরা যারা আছি আমরা ধারণা করব সকল মুমিনে আল্লাহর অলি কিন্তু কে অরিজিনাল অলি কে অলি না এটা আমি আপনি কেউ বের করতে পারবো না এটা একমাত্র আল্লাহ জানে কারণ অলিটা অন্তরের বিষয় কালবের বিষয় অলি হওয়ার দুইটা কোয়ালিটি একটা ইমান একটা তাকোয়া দুই সাবজেক্টেই কালবে থাকে এটা বাহিরে দেখা যায় না বাইরে যদি দেখা যেত তো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সবচেয়ে বড় অলি হইত তার বাহ্যিক তো সব ঠিক ছিল পাঁচ অর্থ নামাজ জামাতে ছিল সব ছিল কিন্তু সে মুনাফেকের লিডার কারণ তার ইমান ঠিক ছিল না না তা ছিল তাকুয়া এখানে থাকে ভিতরে থাকে ইমানও ভিতরে থাকে তাকুয়াও ভিতরে থাকে তো এটা ভিতরের জিনিস আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না তা আমি আপনি যেটা জানি না সেটা ঘোষণা দিতে যাওয়া এটাই অপরাধ এই জন্যই এই ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও অলি নেই এই এই কথাটা একটু চিন্তা করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই উপমহাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশে অলি নেই কেন অলি সব দেশেই আছে কিন্তু তারা আমাদের মতো এরকম ঘোষণা দেওয়া অলি নির্দিষ্ট করে না এই জন্য পুরা আরব বিশ্বে কোনো অলি সাহেব কোনো ফির সাহেব খুঁজে পাবেন না পুরা ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকা তারপরে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ব্যাপী এশিয়ার বিশাল অংশ জুড়ে কোথাও আপনি অলি সাহেব পাবেন না অলি সাহেব ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি অলি সাহেব বা ওনার কাছে আসলে অলি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এরকম ঘোষণা দেওয়া অলির দরবার পৃথিবীর আর কোথাও নাই
অর্থাৎ তারা ওই দেশে ওই ইমানদাররা কোরআন কিছু বুঝেন সুন্নার কিছু বুঝেন বলে সেখানে মানুষকে ধোকা দেওয়া এত সহজ জিনিস না কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ কোরআন সুন্না সম্পর্কে জাহেল হওয়ার কারণে তাদের থেকে এই ব্যবসাগুলো সহজ ব্যবসা এই জন্য এই দেশে এটার শিকড় বিস্তার লাভ করেছে এই জন্য এই বিষয়গুলো আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যে আল্লাহ আলিকুল্লাদিনা আ মানু আল্লাহ সকল ইমানদারদের ওয়ালি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব গাঢ় করার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমাদের সবাইকে কোরআনে করিমকে জানার বোঝার আমল করার তৌফিক দান করুন আমি নিয়ার আব্বাল আলমিন সুহানাক আল্লাহ মাহামদিকা আসাদু আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সময় তো আরও বেশি হয়ে গেছে একেবারে জরুরি সিয়াম অথবা জাকাত সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা বেশি প্রশ্ন নিব না তুই একটা প্রশ্ন আর পুরা রমজান মাস ব্যাপিত আপনারা আসে নেই এই সব তো অধিকাংশ আমাদের এখানকার তো আমাকে তো ফজরেও পান জোহরেও পান আসরেও পান সব সময় উন্মুক্ত এই জন্য যারা বিশেষ করে দূরের থেকে আসেন তাদের যদি একেবারে জরুরি কোনো বিষয় থাকে প্রশ্ন করতে পারেন আপনিও দূরের মানুষ জি বলেন যে প্রথমে রানা ভাই বলেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই যেটি বলতে চেয়েছেন সেটি হলো মানে জাকাতের জন্য তো এক বছর হওয়া শর্ত তো ভাই বলতে চাচ্ছেন যে যেটা শেষ মাসে আসলো যে টাকাটা সেই টাকাটার জাকাত দেওয়ার বিধান সেই টাকাটার জাকাত তার উপরে পরজ হবে না জাকাত পরজ হবে শুধু ওই নগদ টাকাটা যেটা এক বছর পরিপূর্ণ জমা ছিল এক বছরের এক মাস আগেও যদি আপনি ওই টাকা তুলে পেলান বা খরচ করে পেলান তাহলে ওই টাকার কোনো জাকাত দেওয়া লাগবে না এই জন্য আপনি শেষ মাসে যেটা বেতন পেয়েছেন ওইটার তো জাকাত লাগবে না আরেকটা বিষয় হলো আপনি অনেক টাকা হয়তো বেতন পান কিন্তু বেতন যেটা পান সেটা প্রতি মাসে খরচ হয়ে যায় জমা থাকে না তাহলে তো আপনার ওই টাকার উপরেও জাকাত আসবে না আপনি বাড়ি ভাড়া পান অনেক টাকা কিন্তু সেটা জমা থাকে না প্রতি মাসে আপনার যা পান খরচ হয়ে যায় তাহলে ওই টাকার উপরে জাকাত আসবে না যদি সেটা জমা থাকে এক বছর তখন সেটার উপরে জাকাত আসবে তাহলে আপনার এটার উপরে জাকাত আসতেছে না জি 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 রমাদান মাসের যে তাপসিরগুলো হবে সেগুলো যে দিন এখানে জুমা হবে সে জুমার পরেই তাপসির হবে জুমার সাথে সাথে এক ঘন্টা তো আগামী শুক্রবার এই জন্য হওয়ার সম্ভাবনা কম ইনশাল্লাহ এর পরের শুক্রবার এই জুমার পরেই সাথে সাথে তাপসির হয়ে যাবে আমরা প্রতি রমজান এইভাবে যে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে একটা সালাদ ওয়ার্কশপ হবে তো ওইটা আপনারা এই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের রুমেল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন আরও বাইরা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করলে আপনারা জানতে পারবেন কখন কোথায় কিভাবে হবে সালাত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ জি আর তো নাই জরুরি প্রশ্ন আচ্ছা বাই বলেন আপনি জি জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই জানতে চেয়েছেন যে আমাদের দেশে আমরা এই কথাগুলো এখন বারবার আলোচিত হয় যে পথরের রাত্রি তো এক রাত্রিতে হয় তাহলে বেজোট রাত্রি তো 
পৃথিবীর এক দেশে বেজর তাত্রী আরেক দেশে সেদিন বেজর না তাহলে কদর কোন দেশের হিসাবে হবে আসলে কদরের রাত্রি এক রাত্রি এইটা আল্লাহ পাক এবং আল্লাহ রসুল বলেন নাই কদরের রাত্রি দশ রাত্রিও হতে পারে এটা আল্লাহ সুবান তালা কখন কোথায় কোন জমিনে দিবেন সেটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা আমরা আমাদের কাজ হইল আমরা যখন আমাদের আমরা বলছি যে দুইটা মতে সহি তবে আমরা অগ্রাধিকার দিব যেটা রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের দেশে ঘোষণা দেওয়া হবে সেটা সেটা ধরে যখন আমরা সিয়াম পালন করা শুরু করলাম সেখানে গিয়ে বিশে রমজানের পরে যে বেজর রাত্রিগুলো আসবে আমাদের হিসাব অনুযায়ী সে বেজর রাত্রিগুলোতে আমরা এবাদত করে যাব অ্যান্ড যেই রাত্রি হোক আল্লাহ পাক আমাদেরকে অবশ্যই লাইলাতুল কদর দিবেন ওই যে আমাকে কালকে এক এক জায়গায় ক্লাস নিয়েছিলাম সেখানে কয়েকজন ভাই এটা এই প্রশ্নটা করছিল যে আল্লাহ পাক বল নবী সাল্লাম বলছেন যে শেষ রাত্রিতে আল্লাহ পাক প্রথম আকাশে নেমে আসে তো শেষ রাত্রি তো চব্বিশ ঘন্টাই থাকে মানে শেষ রাত্রি তো এক জায়গায় না এক জায়গায় এখন শেষ রাত্রি তা আল্লাহ পাক কয়বার নামেন কয়বার উঠেন নাকি আল্লাহ পাক একবার নামলে সেখানে থেকে যান তো আমি বলছি যে এটা হল এই নজুল আল্লাহ পাকের যে অবতরণ এই অবতরণটা আল্লাহ পাকের সিপাত তো সিপাতের বিষয়ে আমাদের আকিদা হলো যে আল্লাহ পাক আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ অবতরণ করেন কখন অবতরণ করেন কেমনে অবতরণ করেন কোন জায়গায় সন্ধ্যা এই শেষ রাত্রি হলে অবতরণ করেন এত কিছু বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রশ্ন এগুলা করা যাবে না এগুলা ছাড়াই রাসুল যেভাবে বলছেন সেইভাবে বিশ্বাস করে নিতে হবে ঠিক একইভাবে আপনার লাইলাতুল কদর আল্লাহ পাক দিবেন এটা তো আল্লাহ কোরআনেই বলছেন লাইলাতুল কদরের কথা আর আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বলছেন যে তোমরা বেজর রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো বাস আমরা বেজর পাঁচটা রাত্রিতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করব আর বেশি চিন্তা করার দরকার নাই কোন দেশে এখন জোট কোন দেশে বেজোট আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদের বেজোর রাত্রেই লাইলাতুল কদর দিবেন ইচ্ছা হ্যাঁ আমরা আমাদের সিস্টেম অনুযায়ী করব আর আল্লাহ পাকের কাছে তো এটা অসম্ভব কিছু না আপনি আরব দেশের লোকদেরকে একদিন দিল আমাদেরকে আরেকদিন দিল অসুবিধা কি হ্যাঁ আল্লাহ পাক যেখানে যাদেরকে যখন দিতে ইচ্ছা করেন তখন তো সেখানে দিতেই পারেন জি সুহান আকাল্লাহ আসাদুল্লাহ